குட் ஈவினிங் ஆல் வெல்கம் டு ஆல் இந்தியா சிவில் சர்வீஸ் கோச்சிங் சென்டர் யூடியூப் சேனல் ஸோ லாஸ்ட் கிளாஸில் சீசாட்டில் என்ன பார்த்துருந்தோம் அப்படின்னா மிக்சர் அண்ட் அலிகேஷனோட லாஸ்ட்டில் முடிச்சிருந்தோம்னு நினைக்கிறேன் ரேஷியோ அண்ட் ப்ரொப்போஷன் அது பார்த்துருந்தோம் ஸோ இந்த சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்க சீசாட் எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கணும் தெரியல அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம யூபிஎஸ்சி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு ஒரு பிளே லிஸ்ட் இருக்கும் அதில் நம்ம நம்பர் சிஸ்டம்லேருந்து போட ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அதிலேருந்து நீங்கள் டே வைஸாக ஆர்டராக ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இது வரைக்கும் என்னென்ன டாப்பிக்லாம் கவர் பண்ணியிருக்கோன்னா நம்பர் சிஸ்டம் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் கவர் பண்ணிவிட்டோம் பர்சன்டேஜ் ரேஷியோ ப்ரொப்போஷன் ஆவரேஜஸ் ப்ராஃபிட் லாஸ் மிக்சர் அண்ட் அலிகேஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் கம்ப்ளீட்டாக டைம் அண்ட் ஒர்க் டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ்லேயே நம்ம போட்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டோம் பைப்ஸ் அண்ட் சிஸ்டன்ஸ் வந்து டைம் அண்ட் ஒர்க்லேயே நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் இதில் நம்ம பேசிக் ஜாமண்ட்ரியும் முடிச்சாச்சு சாரி பேசிக் அல்ஜிப்ரா முடிச்சிருக்கோம் பேசிக் அல்ஜிப்ரால ரெண்டு டைப்பாக பார்த்துருப்போம் ஒன்று என்ன அப்படின்னா குவாட்ரேட்டிக் ஈக்குவேஷன் டைப் பார்த்துருப்போம் இன்னொன்று ஏபிஜிபி சீரியஸ் நம்பர் சீரியஸ் டைப்ஸில் பார்த்துருப்போம் இன்னைக்கு கிளாஸில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பர்மியூட்டேஷன் அண்ட் காம்பினேஷன் தான் இன்னைக்கு கிளாஸில் பார்க்க போகிறோம் நாளைக்கு கிளாஸில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ப்ராபபிலிட்டி பார்க்க போகிறோம் ஸோ மேக்ஸிமம் கவர் பண்ணிட்டோம்னு நினைக்கிறேன் டைம் அண்ட் ஒர்க் டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் போட்டு ட்ரெயின் பார்த்தாச்சு பைப்ஸ் அண்ட் சிஸ்டன்ஸ் பார்த்தாச்சு ரேசஸ் அண்ட் கேம்ஸும் நம்ம எதில் பார்த்தோம் டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ்லேயே சேர்த்து சம்ஸில் பார்த்துட்டோம் ஸோ அதுவும் இதுக்கப்புறமா நம்ம தனியாக பார்க்க போகிறது கிடையாது சரிங்களா இதுக்கப்புறம் நமக்கு மிச்சம் இருக்குது என்ன அப்படின்னா காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் மிச்சம் இருக்குது அப்புறம் பேசிக் ஜாமண்ட்ரி மென்சுரேஷன் கிராஃப் சார்ட்டு மிஸ்டலேனியஸ் ஏஜ் ப்ராப்ளம் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஸோ இந்த ஃபைவ் டு சிக்ஸ் டாபிக்ஸ் தான் நமக்கு மிச்சம் இருக்கும் இந்த வீக்கில் நம்ம இந்த ரெண்டும் கவர் பண்ணிடுவோம் அதுக்கப்புறம் நமக்கு மிச்சம் இருக்கிற டாபிக் இந்த சிக்ஸ் டாபிக்ஸ் தான் இருக்கும் ஸோ இதோட நமக்கு குவான்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆகிடும் அதுக்கப்புறமா நம்ம என்ன கவர் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ரீசனிங் கவர் கவர் பண்ணுவோம் சரிங்களா ஏற்கனவே நம்ம ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷனுக்கு வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம் அதுவே மோர் தென் எனஃப் நீங்கள் நம்ம சொன்ன மாதிரி எடிட்டோரியல்ஸ் ரீட் பண்ணிவிட்டு அதுலேருந்து ஜஸ்ட் எடுத்து ட்ரை பண்ணிங்க அப்படின்னாலே ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷனுக்கு அதுவே போதுமானது ஓகேங்களா ஸோ இன்னைக்கு கிளாஸ்குள்ளே போயிடலாமா இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது பர்மோட்டேஷன்ஸ் அண்ட் காம்பினேஷன்ஸ் இதனோட வெயிட்டேஜ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ கொஷின்ஸ் கேட்கலாம் அந்த டூ கொஷின்ஸுக்குமே நமக்கு எதுலேருந்து வரும் அப்படின்னா பர்மோட்டேஷன்லேருந்து தான் வரும் பர்மோட்டேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது ஒன்று டேரக்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா அப்ளிகேஷன் ப்ராப்ளம் அப்ளிகேஷனில் ஒரு ரெண்டு டைப் இருக்குது அது என்னன்றதை நம்ம பார்த்துக்கலாம் இந்த கிளாஸில் நம்ம என்ன கவர் பண்ணுவோம் அப்படின்னா கான்செப்ட் ப்ளஸ் பேசிக் சம்ஸ் எல்லாமே கவர் பண்ணுவோம் இதை வச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா பிவை கியூஸ் பார்க்கணும் பிவை கியூஸ்க்கும் நம்ம கிட்டே ஏற்கனவே பிளே லிஸ்ட் இருக்குது டாபிக் வைஸ் பிவை கியூ பிளே லிஸ்ட் ஏற்கனவே நம்ம போட்டிருக்கோம் அதுலேயும் நீங்கள் போய் செக் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஒரு டாப்பிக்கும் இங்கே கான்செப்ட் முடிச்சுட்டு நீங்கள் அந்த பிளே லிஸ்ட்டில் போய் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா பிவை கியூஸ் பார்த்துக்கலாம் கிளியரா ஸோ இப்போ பர்மோட்டேஷன் காம்பினேஷன் டைரக்டாக சம்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில பேசிக் என்ன சொல்கிறது கான்செப்ட்ஸ் பார்க்கலாம் சரிங்களா ஸோ மேக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதிரி எக்ஸ்க்ளமேட்ரி மேக்ஸ் இருந்தால் என்னென்னு தெரியுங்களா என்னது சொல்லுவோம் இதை ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தது தான் இதை என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஃபேக்டோரியல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ ஃபைவ் ஃபேக்டோரியல் அப்படின்னா இதை எப்படி நம்ம எழுதுவோம் அப்படின்னா ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு ஒன் அப்படின்னு எழுதுவோம் சிக்ஸ் ஃபேக்டோரியல்னா சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு ஒன்னு எழுதுவோம் இதே இது நமக்கு த்ரீ ஃபேக்டோரியல்னா த்ரீ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு ஒன் அப்படின்னு எழுதுகிறோம் ஸோ ஜென்ரலாக என் ஃபேக்டோரியல் அப்படின்னா ஃபார்முலா என்ன வரும் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் என் இன்ட்டு என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு என் மைனஸ் டூ இன்ட்டு என் மைனஸ் த்ரீ அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் லாஸ்ட்டில் என்ன தான் முடியும் இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு ஒன் அப்படின்னு தான் நமக்கு கம்ப்ளீட் ஆகும் இதுதான் நார்மலாக ஃபேக்டோரியலுடைய ஜென்ரல் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஓகேவா ஸோ ஏன் ஏன்னா ஃபேக்டோரியல் எப்படி நமக்கு எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண எழுதணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சால் தான் நம்ம சம்மில் அப்ளை பண்ணுறப்போ தெரியும் ஓகேவா ஸோ இது ஃபேக்டோரியல் இத
ஸோ சப்ஸ்டியூட்ஸ் எல்லாமே சேர்த்து டோட்டலாக எவ்வளோ பிளேயர்ஸ் இருப்பாங்க அப்படின்னா சிக்ஸ்டீன் பிளேயர்ஸ் இருப்பாங்க அதுலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா லெவன் பிளேயர்ஸை தான் விளையாடுறதுக்கு சூஸ் பண்ணுவோம் ரிமைனிங் இருக்கிறவங்கெல்லாம் வந்து சப்ஸ்டியூட்டாக தான் வெளியில் உட்காந்துருப்பாங்க இல்லையா இப்போ அவுட் ஆஃப் சிக்ஸ்டீன் பிளேயர்ஸ் நம்ம லெவன் பிளேயர்ஸ் என்ன பண்றோம் அப்படின்னா செலக்ட் பண்றோம் இல்லையா அந்த செலக்ஷன் ப்ராசஸ் தான் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா காம்பினேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ அவுட் ஆஃப் சிக்ஸ்டீன் நம்ம என்ன பண்றோம் லெவன் பிளேயர்ஸ் செலக்ட் பண்றோமா அப்போ இதை எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா அவுட் ஆஃப் சிக்ஸ்டீன் செலக்ட் பண்ண போறோம் ஸோ சிக்ஸ்டீன் சி லெவன் அப்படின்னு அர்த்தம் டோட்டலா நமக்கு இருக்கக்கூடிய மெம்பர்ஸ் எவ்வளோ சிக்ஸ்டீன் அதை நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா என் டோட்டல் எலமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அதுல நம்ம என்ன பண்ண போறோம் ஆர் செலக்ஷன் பண்ண போறோம் ஓகேவா அப்போ அதை காம்பினேஷன் படி நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா என் சி ஆர் அவுட் ஆஃப் டோட்டல் என் மெம்பர்ஸ் இல்ல என் பிளேயர்ஸ் இல்ல என்ன வேணா இருக்கட்டும் வி ஆர் கோயிங் டு செலக்ட் ஆர் பிளேயர்ஸ் இல்ல ஆர் எக்ஸ் ஆர் ட்ரெஸ்ஸஸ் எப்படி வேணா வச்சுக்கலாம் என் டோட்டல் எலமெண்ட் ஆர்ன்றது நம்ம டோட்டலா செலக்ட் பண்ண மெம்பர்ஸ் மட்டும் ஓகேவா ஸோ அதுதான் நம்ம காம்பினேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ பேர்முட்டேஷன் அப்படின்னா என்னன்னா செலக்ஷன் மட்டும் இல்லாம அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் பத்தியும் சேர்த்து பேசணும்னா அதை தான் நம்ம பேர்முட்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ்னா என்ன மேம் அப்படின்னா இப்போ நம்ம சிக்ஸ்டீன் பிளேயர்ஸில் லெவன் பிளேயர்ஸ் விளையாட போகிறாங்க இவங்க தான் டீம் மெயின் லெவன் பிளேயர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம கொடுத்துருவோம் ரைட்டா இப்போ அந்த லெவன் பிளேயர்ஸ் எந்த ஆர்டரில் விளையாட போகிறாங்க இப்போ பி ஒன் பிளேயர்ஸை பி ஒன் பி டூ பி த்ரீ அப் டூ லெவன் வச்சுக்கலாமா பி லெவன் அப்படின்ற மாதிரி வச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு எனக்கு பி ஃபோர் விளையாட போகிறாங்க அதுக்கப்புறம் பி ஃபைவ் விளையாட போகிறாங்க அப்படின்னு நம்ம ஒரு ஆர்டராக அரேஞ்ச் பண்ணுவோம் இல்லையா அதுதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் நான் இங்கே பேர்முட்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நார்மலாக செலக்ஷன் மட்டும் இல்லாமல் எந்த ஆர்டர் அப்படின்ற மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுதான் நம்ம பேர்முட்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரைட்டா ஸோ இங்கே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா என் டோட்டல் எலமெண்ட்ஸை சேம் ஆர் செலக்ஷன்னா அடிஷ்னலாக நம்ம அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸை சொல்லுவோம் இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம்னா என் பி ஆர் அப்படின்னு டினோட் பண்ணுவோம் ரைட்டா ஸோ இப்படியும் எழுதுவாங்க பி இங்கே மேலே என் இங்கே ஆர் இப்படியும் எழுதலாம் இல்லை இப்படியும் எழுதலாம் எப்படி எழுதுவாங்க சி காம்பினேஷன்னா சி இங்கே ஆர் இங்கே என் இப்படியும் நம்ம வந்து டினோட் பண்ணலாம் ரைட்டா இப்போ இங்கே ஃபேக்டோரியலுக்கு ஒரு ஃபார்முலா பார்த்தோம்ல அது மீன் எக்ஸ்பேன்ஷன் பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அதை மாதிரி இந்த என்பிஆர் என்சிஆருக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு அந்த ஃபார்முலாஸ் தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா சம்ஸில் யூஸ் பண்ண போகிறோம் கிளியருங்களா இப்போ என்சிஆர் இல்லை என்பிஆருடைய ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா என் ஃபேக்டோரியல் பை என் மைனஸ் ஆர் ஃபேக்டோரியல் இதுதான் பேர்முட்டேஷனுடைய ஃபார்முலா ரைட்டா என் பிஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு என் ஃபேக்டோரியல் பை என் மைனஸ் ஆர் ஃபேக்டோரியல் இது எது என் சிஆருக்கு ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா என் ஃபேக்டோரியல் டிவைடட் பை ஆர் ஃபேக்டோரியல் இன்ட்டு என் மைனஸ் ஆர் ஃபேக்டோரியல் ரைட் ஸோ இதுதான் நமக்கு தெரிய வேண்டிய ரெண்டு ஃபார்முலா இப்போ தெரியுதா நம்ம ஏன் ஃபஸ்ட்டு ஃபேக்டோரியல் சொன்னோன்னு ஃபேக்டோரியல் எப்படி எழுதணும்னு தெரிஞ்சா இங்கே நம்ம ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணிடலாம் ரைட் ஸோ இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாவையும் நோட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஜென்ரலாக எப்படி அப்ளை பண்ணலான்னு பார்ப்போமா இப்போ என் சிஆர் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இதை நம்ம ஃபைவ் சி டூ அப்படின்னு இருக்குன்னா இதுக்கோட ஆன்சர் என்ன வரும் சொல்லுங்கள் நார்மலாக சால்வ் பண்ணி ஃபைவ் சி டூ என்ன வரும் ஆன்சர் சிக்கு என்சிஆர் ஃபார்முலா நமக்கு என்ன தெரியும் என் ஃபேக்டோரியல் பை ஆர் ஃபேக்டோரியல் இன்ட்டு என் மைனஸ் ஆர் ஃபேக்டோரியல் இதுதான் நம்மளுடைய என் இல்லையா ஸோ ஃபைவ் ஃபேக்டோரியல் டிவைடட் பை இதுதான் நம்மளுடைய ஆர் ஸோ டூ ஃபேக்டோரியல் இன்ட்டு என் மைனஸ் ஆர் இல்லையா ஸோ ஃபைவ் மைனஸ் டூ த்ரீ ஃபேக்டோரியல் ரைட் இப்போ எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுதலாம் ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ டூ ஒன் கீழே என்ன இருக்கு டூ ஃபேக்டோரியல் ஸோ டூ கிராஸ் ஒன் அடுத்து த்ரீ ஃபேக்டோரியல் இருக்கு த்ரீ கிராஸ் டூ கிராஸ் ஒன் ஸோ இந்த த்ரீ கிராஸ் டூ கிராஸ் ஒன் கேன்சல் ஆகிடும் இந்த த்ரீ கிராஸ் டூ கிராஸ் ஒன் கேன்சல் ஆகிடும் நெக்ஸ்ட் இந்த டூவை இங்கே கேன்சல் பண்ணால் டூனு வருமா டூ டேபிள் கேன்சல் பண்ணுறப்போ டூ ஸோ ஃபைவ் இன்ட்டு டூ டென் அப்படின்னு நமக்கு கிடச்சிடும் ஸோ இதான் நம்மளுடைய ஆன்சர் ஃபைவ் சி டூக்
அப்படின்னா என்ன எழுதலாம் என் ஃபேக்டோரியல் பை என் மைனஸ் ஆர் ஃபேக்டோரியல் தானே இங்கே என்னன்றது ஃபைவ் ஃபேக்டோரியல் கீழே என்ன இருக்கு என் மைனஸ் ஆர்னா ஃபைவ் மைனஸ் டூ த்ரீ ஃபேக்டோரியல் கரெக்டுங்களா ஸோ ஃபைவ் ஃபேக்டோரியல்னா ஃபைவ் ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ ஃபேக்டோரியல் எழுதிக்கலாமா எழுதிக்கலாமா எழுதக்கூடாதுங்களா ஃபைவ் ஃபேக்டோரியலா ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ ஃபேக்டோரியல் எழுதிருக்கேன் த்ரீ ஃபேக்டோரியல் என்னது த்ரீ கிராஸ் டூ கிராஸ் ஒன்னு வருமா ஸோ அதனால நான் த்ரீ ஃபேக்டோரியல் அப்படின்னு எழுதிக்கிறேன் கீழே என்ன இருக்கு த்ரீ ஃபேக்டோரியல் ஸோ இந்த த்ரீ ஃபேக்டோரியல் இந்த த்ரீ ஃபேக்டோரியல் கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ ஃபைவ் கிராஸ் ஃபோர் டுவெண்ட்டி தான் நம்மளுடைய ஆன்சர் ஸோ ஃபைவ் பி டூ நம்மளுடைய வேல்யூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சி டூ நம்மளுடைய வேல்யூ என்ன வந்துச்சு டென் அப்படின்னு வந்துச்சு கிளியரா ஸோ இந்த பேசிக் கான்செப்ட் வச்சு தான் நம்ம பேசிக் ப்ராப்ளம்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா யூபிஎஸ்சி லெவல் ட்ரிக்ஸாக நம்ம பார்க்க போகிறதுல பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணக்கூடிய பேசிக் ப்ராப்ளம்ஸ் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் யூபி இப்போ பார்க்குற அதே கான்செப்டை யூபிஎஸ்சி லெவல் ட்ரிக்ஸில் எப்படி அப்ளை பண்ணணுன்றதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா பிஒய்க்யூஸ் நம்ம ஏற்கனவே போட்டிருக்கோன்னு சொன்னோம் இல்லையா பிளேலிஸ்டில் இருக்கும் அதை போய் மறக்காமல் இந்த வீடியோ முடிச்சுட்டு அதை செக் பண்ணுங்கள் கிளியர் ஸோ வாங்க நம்ம பேசிக் சம்ஸ் குள்ளே போகலாம் இங்கே பாருங்கள் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு Find the number of permutations of six things taken four at a time. That's what I'm saying. So, what do you want to ask the question? What do you want to ask the question? Number of permutations. Number of permutations. That's what I'm mentioning. Of six things taken four at a time. Out of six things, four at a time. So, how do we do it? Six things. We are going to take four at a time. A permutation. So, six P4. Right? So, permutation is the formula. n factorial by n minus r factorial. கொஞ்சம் மனசில் நிற்கிற வரைக்கும் ஃபார்முலா எழுதுவோம் அப்புறமா நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக எழுதிக்கலாம் ரைட் ஸோ என் ஃபேக்டோரியல்னா சிக்ஸ் ஃபேக்டோரியல் டிவைடட் பை என் மைனஸ் ஆர் இல்லையா ஸோ சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் டூ ஃபேக்டோரியல் ஸோ டூ ஃபேக்டோரியல் இப்போ இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் சிக்ஸ் ஃபேக்டோரியலில் சிக்ஸ் கிராஸ் ஃபைவ் கிராஸ் ஃபோர் கிராஸ் த்ரீ கிராஸ் டூ கிராஸ் ஒன் கீழே டூ ஃபேக்டோரியல் ஸோ டூ கிராஸ் ஒன் டூ கிராஸ் ஒன் டூ கிராஸ் ஒன் கேன்சல் ஸோ இங்கே என்ன வரும் ஃபோர் த்ரீ இஸ் ஆர் டுவெல் இங்கே சிக்ஸ் ஃபைவ் இஸ் ஆர் தேர்ட்டி தேர்ட்டி இன்ட்டு டுவெல் டுவெல் இன்ட்டு த்ரீ தேர்ட்டி சிக்ஸா ஸோ த்ரீ சிக்ஸ்டி தான் நம்மளுடைய ஆன்சர் ரைட் பேசிக்ஸை நம்ம லேர்ன் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா அடுத்த கொஷின் போகலாமா அடுத்தது பாருங்கள் ஹவு மெனி த்ரீ டிஜிட் நம்பர்ஸ் கேன் பி ஃபார்ம்ட் அவுட் ஆஃப் த டிஜிட்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அண்ட் ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க த்ரீ டிஜிட்ஸ் நம்பர்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணணும் ஸோ த்ரீ டிஜிட்ஸ்னா த்ரீ டேஷஸ் போட்டுவிடமா ஸோ எதை வச்சு ஃபார்ம் பண்ண சொல்கிறாங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்போது இந்த த்ரீ டிஜிட்டில் எனக்கு இங்கே என்ன நம்பர் வேணாலும் வரலாம் கொடுத்துருக்குற அந்த அஞ்சு நம்பரில் என்னென்ன அஞ்சு நம்பர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இந்த அஞ்சு நம்பரில் எனக்கு ஃபஸ்ட் பிளேஸில் என்ன வேணாலும் வரலாம் ரைட்டா அப்போ இங்க எனக்கு எத்தனை பாசிபிள் வேஸ் இருக்கு நான் இந்த டேஷ ஃபில் பண்றதுக்கு எனக்கு அஞ்சு பாசிபிள் வேஸ் இருக்கு இல்லைங்களா சோ அப்போ இங்க எனக்கு டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பாசிபிள் வேஸ் ஃபைவ் ரைட்டா அடுத்து இப்போ இங்க நான் ஏதோ ஒரு நம்பரை பிக்ஸ் பண்ணி முடிச்சுட்டேன் ஓகேவா சோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒன்ன்ற நம்பரை பிக்ஸ் பண்ணி முடிச்சுட்டேன்னு வைங்க அப்போ இங்க நான் இந்த ரெண்டு இடத்துல நான் ஃபார்ம் பண்ண கூடாது ரிப்பீட் ஆகக்கூடாது அது இங்கே மென்ஷன் பண்ணல பட் ஆனால் நீங்கள் இங்கே நோட் பண்ணிக்கோங்க நோ டிஜிட்ஸ் ரிப்பீட்டட் ஓகேவா கொஷினில் நோட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ என்னென்னா நோ டிஜிட்ஸ் ரிப்பீட்டட் அப்படின்னு போட்டோமா அப்போது எனக்கு இங்கே ஏற்கனவே நான் ஒரு டிஜிட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் அப்போ இந்த ரெண்டு டேஷில் அந்த டிஜிட் இல்லாமல் ரிமைனிங் டிஜிட்ஸை தான் நம்ம ஃபில் பண்ணோம் இல்லைங்களா அப்போ எனக்கு இங்கே அஞ்சு பாசிபிள் வேஸ் இருந்துச்சு அதாவது இந்த அஞ்சு நம்பரில் ஏதாவது ஒன்று போடுற மாதிரி ஆப்ஷன் இருந்தது ஆனால் இப்போ எனக்கு ஒரு பாசிபிள் வே குறைஞ்சிருச்சு இல்லைங்களா ஏன்னா அது நம்ம இங்கே ஃபிட்டின் பண்ணிட்டோம் அடுத்து ரிப்பீட் ஆகக்கூடாது அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும் அந்த நம்பரை விட்டுறணும் மிச்சம் இருக்கிற இந்த நாலு ஆப்ஷனில் தான் ஏதாவது ஒரு நம்பரை நம்ம இங்கே ஃபிட்டின் பண்ணணும் ஏன்னா எனக்கு டிஜிட் ரிப்பீட் ஆகக்கூடாது கிளியருங்களா அப்போ எனக்கு இங்கே பாசிபிள் நம்பர் ஆஃப் வேஸ் என்னது ஃபோர் இந்த டேஷை ஃபில் பண்ணுறதுக்கு அடுத்து நான் இந்த டேஷை ஃபில் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு பாசிபிள் நம்பர் ஆஃப் வேஸ் என்னது நீங்களே சொல்லிடலாம் இப்போ ஏன்னா இங்கே நான் எக்ஸாம்பிள் டூ ஃபில் பண்ணிட்டேன்னு வைங்க செகண்ட் டேஷில்
So possible number of ways in the India fill panda three possible ways. Okay, wa. Nama one two three two three four four three five. Apni possible combinations are nama yelledre the kashto. So adinala one one dash layo. Yettena number of possible ways irkan yelledite. Ada multiply panna. Nama ko totala yavlo possible. Uh, three digit numbers form a home. Abdi in the answer straight out. Clear in So, you can see 5 possible ways, you can 4 possible ways, you can see 3 possible ways. So, you can multiply it and you can see the total 3 digit number form a home. Abdi in the name of the third. Okay, wa? so 5 fours are 20, 20 into 3, 60 numbers. So, 63 digit numbers, yen nala, in the anji number of which. Digits repeat ahama form panna mudiyum. Okay ma? Nama 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 5. Abdi in nama or or combination ahe eludhi kandu pidi kiradhi delay ahama. So, enna pannu ona? Or or dash lo yin yethana possible number of ways irukku fill pannu radhi kandu pannu pannu pannu. Adhi kappura mounai multiply pannu. Nama kandu total ahe evlow digits form ahum. Without repetition. Abdi in rappon nama idhaya use pannu kala. Clear ahama? Enna in the method use pannu yin nama kandu C set la problems kettu rukkanga. So, in the method da nama ondha apply pannu pūr. Itha pūrunjuk kongu. Clear? So, digits repeat ahu apdi na enna pannu unradha nama aadutthi aadutthi sullu. Clear ngula? Aadutthi question paru ngula? How many number of four digits can be formed with the digit 0, 1, 2, 3? Repetation of digits is not allowed. Ipa enna sullu rukkanga? Four digits in kettu rukkanga. Appa nama lode dash enna ahu? Four dash usha. Clear ha? Now, what digits do you use? 0, 1, 2, 3. Okay, what are the possible ways for the first dash? 4. What are the other dash? 3 ways. What are the other dash? 2 ways. What are the other dash? 1 possible ways. Now, what are the other dash? 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 Multiply. We have 4 digit numbers. That's what we have done. 4 3 is our. 12, 12 into 2, 24. அப்படின் சொல்டு 24, அப்படின் answer tick பண்ணின்னும். இது கரக்டா, அப்படின் ரது மோட்டு சொல்லுங்கள். கரக்டான தப்பு. இதில் ஒரு trick இருக்கு. என்ன அப்படினா, 0 நும் ஒரு நம்பர் இருக்கில்ல. அதனா, இந்த அடுத்தில் fill பண்ண முடியுமா? இங்க நான் 0 நும் fill பண்ணிரன் வையுங்களாம். 0, 1, 2, 3. 아아aus அடுத்து டாஷ்ல எனக்கு என்ன possible ways? இப்பன 3 fill பண்ணிடன் வையங்க. அடுத்து டாஷ்ல எனக்கு fill பண்ணிடுக்கு possible ways? 0, 1, 2ல எது வேண்ணா அருக்கும். அங்கையும் எனக்கு 3 possible ways தான். So, 3 possible ways. Okay, வா? அடுத்து எனக்கு இங்க, ஒரு நம்பர் நான் fill பண்ணிடன் அடுத்து எத்தன possible ways இருக்கும்? 2 possible ways இருக்கும். Right, அடுத்து அடுத்து என்ன பண்ணும் நம்ம? எல்லா possible ways யும் நம்ம multiply பண்ணும். பண்ணா நமக்கே total எத்தனை 4 digits form ஆகுது. அப்படி இன்றது தெரிந்துடுங்களா? So 3 cross 3 9, 9 cross 2 18. இதுதான் நம்மலுடைய answer. இது கடையாது. நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? அது கவனிக்காம் அவசரமா போட்டுவோம். சரிங்களா? So light சோ நம்மலுடை answer 18 தான் நம்மலுடை answer 24 கடையாது. clear இங்கள் அடுத்தது போலாமா? how many motor vehicle registration number of 4 digits can be formed with the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5 0 no digit being repeated same இங்க என்னது 4 digits the form பண்ணு போரும் சோ இங்க என்னது 0, 1, 2, 3, 4, 5 அப்படின் குடுத்திருக்காங்க So, zero வேறாக குடுத்திருக்காங்க, possible number of waysல நம்ம என்ன பண்ணனும்? Careful இருக்கனும். இங்க என்ன சொல்லிருக்காங்க, vehicle registration number அப்படின் சொல்லிருக்காங்க. 
நமக்கு வெஹிக்கிள் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர்ல ஸ்டார்டிங்ல ஜீரோ இருந்திருக்கான்னு சொல்லுங்க இருக்குது இல்லையா ஸோ அதனால நமக்கு இங்க எந்த கன்ஃபியூஷனும் கிடையாது போன சம்பல நமக்கு ஃபோர் டிஜிட் நம்பர்னு மட்டும் தான் சொன்னாங்க ஸோ ஸ்டார்டிங்ல நமக்கு ஜீரோ இருக்கக்கூடாது அதனால நமக்கு நம்பர் ஆஃப் பாசிபிள் வேஸ்ட்ல ஒன்றும் கம்மியாச்சு இங்கே எனக்கு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் மோட்டர் வெஹிக்கிள் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க அதில் நமக்கு ஜீரோ இருக்கலாம் இல்லைங்களா ஜீரோ ஸ்டார்டிங்ல இருந்திருக்கு நிறைய ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர்ல ஸோ அதனால இங்கே பாசிபிள் வேஸ்ட்ல நமக்கு அந்த கன்ஃபியூஷன் தேவையில்லை டோட்டலாக எத்தனை நம்பர்ஸ் இருக்கு த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் நம்பர்ஸ் இருக்கு அப்போ எனக்கு இந்த ஃபர்ஸ்ட் டிஜிட்டை ஃபில் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு எத்தனை பாசிபிள் வேஸ் சிக்ஸ் பாசிபிள் வேஸ் எப்பவுமே பாசிபிள் வேஸ் ஃபில் பண்ணுறப்போ இந்த சைட்ல இருந்து தான் போகணும் யூனிட் டிஜிட் சைட்ல இருந்து வரக்கூடாது ஓகேவா ஸோ சிக்ஸ் பாசிபிள் வேஸ் ஒரு டிஜிட் நம்ம ஃபில் பண்ணிட்டோம்னா ரிமைனிங் எனக்கு எத்தனை பாசிபிள் வேஸ் இருக்கும் ஃபைவ் பாசிபிள் வேஸ் தான் ஏன்னா மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க நோ டிஜிட்ஸ் பீயிங் ரிப்பீட்டட் ரைட் ஸோ எனக்கு இங்கே எத்தனை பாசிபிள் வேஸ் ஃபைவ் பாசிபிள் வேஸ் அடுத்ததில் ஃபோர் பாசிபிள் வேஸ் அடுத்ததில் த்ரீ பாசிபிள் வேஸ் ரைட்டா ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு எத்தனை பாசிபிள் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் ஃபார்ம் ஆகும்னு தெரிஞ்சிடுமா ஸோ சிக்ஸ் கிராஸ் ஃபைவ் தேர்ட்டி தேர்ட்டி இங்கே என்னது டுவெல்னு வரும் ஸோ தேர்ட்டி இன்ட்டு டுவெல் த்ரீ சிக்ஸ்டி அப்படின்னு கிடச்சிருமா ஏன்னா டுவெல் இன்ட்டு த்ரீ தேர்ட்டி சிக்ஸ்ன்னு தெரியும் ப்ளஸ் ஒரு ஜீரோ இருக்குது ஸோ அதனால நான் லாஸ்ட்டில் ஜீரோ சேர்த்துக்கிட்டேன் த்ரீ சிக்ஸ்டி தான் நம்மளுடைய ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி அடுத்தது பாருங்கள் of the different words that can be formed from the letters of the words begins how many begin with b and end with s abdin ketirukan so id enna question so begins abdinu or word kuduthirukan idilirundhu namakku ethana possible words form panna mudiyum nu ketirukan so form panna mudiyum nu mattum generally ah kekama avanga starting word ayum end word ayum kuduthutaanga right so begin with b ends with yes abdin solirukanga hmm. of the different words that can be formed from the letter of the words begins how many begin with b and end with yes so inge enna na namakku two letter word three letter word appdi nam yosikka koodadhu inge ethana letter kuduthirukanga three six letters kuduthirukanga so inge nama form panna pora words um totally inda ella six letters um use panni da nama form panna ரைட்டா பிஇ பி மட்டும் தனியா பெக் மட்டும் தனியா அந்த மாதிரி தனித்தனியாக டூ டூ லெட்டர் வேர்ட்ஸ் த்ரீ லெட்டர் வேர்ட்ஸ் பண்ணக்கூடாது இங்கே சிக்ஸ் லெட்டர் வேர்ட்ஸ் அவங்க கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா நம்மளும் ஷஃபில் பண்ணி அதே சிக்ஸ் லெட்டர் வேர்ட்ஸ் தான் கிரியேட் பண்ணும் ஓகே ஒரு சில கேசஸில் இப்போ இந்த மாதிரி ஸ்டார்டிங் லெட்டரும் என்டிங் லெட்டரும் தரமாட்டாங்க இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதையும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் ஸோ டோட்டலாக சிக்ஸ் லெட்டர் வேர்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் லாஸ்ட் லெட்டர் தெரிஞ்சிச்சு நடுவில் எத்தனை லெட்டர் இருக்கும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் லெட்டர்ஸ் இருக்குமா ரைட்டா அப்போ இங்க எனக்கு இந்த பிளேஸ் ஃபில் பண்றதுக்கான பாசிபிள் நம்பர் ஆஃப் வேஸ் ஒன்னு மட்டும் தான் இந்த லெட்டரா இந்த பிளேஸ் ஃபில் பண்றதுக்கான பாசிபிள் நம்பர் ஆஃப் வேஸ் ஒன் மட்டும் தான் எனக்கு வேற ஆப்ஷனே கிடையாது ஏன்னா அதுதான் கண்டிஷன் சொல்லிட்டாங்க அப்போ ரிமைனிங் இருக்கிற ஃபோர் டேஷஸ்ல இஜிஐஎன் என்ன வேணா ஃபில் பண்ணலாம் கிளியரா அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எப்பயும் இந்த சைட்ல இருந்து தான் வருவோம் இந்த சைட்ல இருந்து வர மாட்டோம் கரெக்ட் தானுங்க அப்போ இந்த சைட்ல இருந்து போறப்போ இந்த டேஷ் அடுத்து ஃபில் பண்றதுக்கு எனக்கு எத்தனை நம்பர் ஆஃப் பாசிபிள் வேஸ் இருக்கு இஜிஐஎன் இந்த ஃபோர் லெட்டர்ஸ்ல நம்ம என்ன வேணா ஃபில் பண்ணலாம் ஸோ ஃபோர் பாசிபிள் வேஸ் இருக்கு ஓகேவா ஸோ ஆஃப் த டிஃப்ரெண்ட் வேர்ட்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க டிஃப்ரெண்ட் வேர்ட்ஸ் தட் கேன் பி ஃபார்ம்டு ஃப்ரம் த லெட்டர்ஸ் ஆஃப் த வேர்ட்ஸ் ஸோ இங்கேயும் என்ன சொல்றாங்க டிஃப்ரெண்ட் வேர்ட்ஸ் ரிப்பீட் ஆகக்கூடாது அதுதான் மென்ஷன் பண்ண வராங்க ரைட்டா அப்போ எனக்கு நான் இங்க ஒரு இது ஃபில் பண்ணிட்டேன்னா ரிமைனிங் இந்த த்ரீ பிளேசஸ் ஃபில் பண்றப்போ இங்க எனக்கு என்ன ஆகும் ஒரு பாசிபிள் வே குறையுமா ஸோ அப்போ இங்க த்ரீ பாசிபிள் வேஸ் ஃபில் பண்றதுக்கு இருக்கும் திரும்ப இங்க ஒன்னு ஃபில் பண்ணதுக்கு அப்புறமா எனக்கு எத்தனை பாசிபிள் வேஸ் இருக்கும் ரெண்டு பாசிபிள் வேஸ் தான் திரும்ப இங்கேயும் ஃபில் பண்ணி முடிச்சிட்டோம்னா திரும்ப எத்தனை பாசிபிள் வேஸ் இருக்கும் ஒரே ஒரு பாசிபிள் வே தான் இருக்கும் கிளியரா ஸோ இது எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணா எனக்கு டோட்டலா எத்தனை டிஃப்ரெண்ட் வேர்ட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்றது தெரிஞ்சிருங்களா So, four threes are twelve. Twelve into two, twenty-four different words. Namaka form a home. Clear? Arthe question polangla. Arthe the paranga. How many three-digit natural numbers without repetition of digits are there, such that each digit is odd and the number is divisible by five? Inge ipo namaka condition kudur kanga. Enna condition? Rend
இப்போ த்ரீ டிஜிட் நேச்சுரல் நம்பர்ஸில் அந்த நம்பர்ஸ் எப்படி இருக்கணும் ஈச் டிஜிட் ஆட் அந்த நம்பர் இஸ் டிவிசிபிள் பை ஃபைவ் இது இந்த டேஷில் இருக்கக்கூடிய ஈச் டிஜிட்டும் ஆட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் நமக்கு ஃபஸ்ட் என்னது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் ஓகேவா இதில் நமக்கு ஈச் டிஜிட் ஆடுன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ டூ வராது ஃபோர் வராது சிக்ஸ் வராது எயிட் வராது ரைட்டா ஒன் த்ரீ ஃபைவ் செவன் நைன் மட்டும்தான் இருக்கும் இப்போ எனக்கு இந்த த்ரீ டேஷில் என்னென்ன நம்பர்ஸ்லாம் வச்சு ஃபில் பண்ணலாம் ஒன் த்ரீ ஃபைவ் செவன் நைன் இப்போ அடுத்த ஒரு கண்டிஷன் வச்சுருக்காங்க என்ன வச்சுருக்காங்க நம்பர் இஸ் டிவிசிபிள் பை ஃபைவ்னு வச்சுருக்காங்க நம்ம ஏற்கனவே நம்பர் சிஸ்டமில் என்ன பார்த்தோம் டிவிசிபிலிட்டி ரூலில் எனக்கு ஃபைவ்ல டிவிசிபிள் ஆகும்னா லாஸ்ட் டிஜிட் அதாவது இந்த யூனிட் டிஜிட் நமக்கு ஃபைவ்னு இருக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா ஜீரோன்னு இருக்கணும் இல்லையா ஸோ அப்போ இங்கே ஜீரோ இருக்க சான்சஸ் இல்லை ஏன்னா நேச்சுரல் நம்பர்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்போ எனக்கு இங்கே லாஸ்ட் டிஜிட்ல ஃபைவ் மட்டும் இருந்தால் தான் இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் ரைட்டா அப்போ இங்கே எனக்கு நம்பர் ஃபைவ் தான் இருக்கணும் அப்போ இங்கே எனக்கு நம்பர் ஆஃப் பாசிபிள் ஆப்ஷன்ஸ் என்னது ஒரே ஆப்ஷன் தான் வேற எந்த நம்பரும் இருக்கக்கூடாது ஃபைவ் தான் இருக்கணும் இந்த யூனிட் டிஜிட்ல ஸோ ஒரே பாசிபிள் வே தான் இங்கே ஃபில் பண்ணுறதுக்கு வேற வேற ஆப்ஷன்ஸே நமக்கு கிடையாது வேற செலக்ஷன் ஆப்ஷன்ஸ் கிடையாது கிளியரா அப்போ இங்கே ஃபைவ் நம்ம ஃபிட் இன் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு வித்வுட் ரிப்பீட்டேஷன் சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா அப்போ ரிமைனிங் எனக்கு என்ன இருக்கு ஒன் த்ரீ செவன் நைன் அப்படின்னு இருக்கு அப்போ இங்கே ரிமைனிங் எனக்கு ஃபோர் டிஜிட்ஸ்ல என்ன வேணா நம்ம ஃபில் பண்ணலாம் ஸோ இங்கே எனக்கு ஃபோர் பாசிபிள் வேஸ் ஸோ இங்கே ஒரு நம்பர் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா ரிமைனிங் பாசிபிள் வேஸ் இங்கே எத்தனை இருக்கும் த்ரீ பாசிபிள் வேஸ் தான் இருக்கும் ஃபில் பண்றதுக்கு ரைட்டா ஸோ ஃபோர் கிராஸ் த்ரீ டோட்டலாக டுவெல் டுவெல் டிஃப்ரெண்ட் நம்பர்ஸை நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஃபார்ம் பண்ண முடியும் எந்த ஆப்ஷனில் இருக்குன்னு பாருங்கள் ஆப்ஷன் பியில் இருக்கு கிளியரா ஸோ அடுத்தது போயிடலாமா இதே இது இங்கே நமக்கு கண்டிஷன் இங்கே டிவிசிபிள் பை ஃபைவ்னு கொடுக்கலன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரே ஒரு கண்டிஷன் தான் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது மூணு டிஜிட்டுமே எனக்கு ஆட் டிஜி ஆட் நம்பராக தான் இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி கண்டிஷன் மட்டும் கொடுத்துருந்தா எப்படி வரும்னு சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் ஸோ மூணு டேஷ் இருக்கும் எனக்கு இந்த ஃபைவ் ஆப்ஷன்ஸில் எது வேணாலும் இருக்கலாம் இந்த டேஷை ஃபில் பண்ணுறதுக்கு ஸோ ஃபைவ் பாசிபிள் வேஸ் இந்த டேஷை ஃபில் பண்ணுறதுக்கு ஃபோர் பாசிபிள் வேஸ் இந்த டேஷை ஃபில் பண்ணுறதுக்கு த்ரீ பாசிபிள் வேஸ் ஸோ ஃபைவ் ஃபோர்ஸ் ஆர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி இன்ட்டு த்ரீ டோட்டலாக பாசிபிள் வேஸ் என்னது சிக்ஸ்டி பாசிபிள் வேஸ் அதாவது எனக்கு ஒரே ஒரு கண்டிஷன் மட்டும் கொடுத்துருந்தா டிவிசிபிள் பை ஃபைவ்னு கொடுக்கல அப்படின்னா கிளியர் தானே நெக்ஸ்ட் கொஷின் போயிடலாம் இல்லைங்களா கான்செப்டில் கிளியராக இருந்தோம் அப்படின்னா எந்த மாதிரினாலும் பார்த்துக்கலாம் அடுத்தது பாருங்க இன் ஹவு மெனி வேஸ் கேன் த லெட்டர்ஸ் ஆஃப் த வேர்ட்ஸ் வேலிடக்ட்ரி பி அரேஞ்ச் ஸோ தட் ஆல் வவல்ஸ் ஆர் அட்ஜஸ்டன் டு ஈச் அதர் அட்ஜஸ்டன்ட் எல்லா வவல்ஸும் அட்ஜஸ்டன் டு ஈச் அதர் பக்கத்து பக்கத்தில் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ வேலிடிக்ட்ரி அப்படின்ற வேர்டில் எதெல்லாம் வவல்ஸ் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் அதை எழுதலாமா விஏஎல் இடிஐசிடி இதில் எதெல்லாம் நமக்கு ஒவ்வொல்ஸ்ன்னு சொல்லுங்க பார்ப்போம் ஏஇஐஓயூ இல்லையா ஏ இஐஓ ஸோ நாலு ஒவல்ஸ் இருக்கு இந்த நாலு ஒவல்ஸ் எனக்கு அட்ஜஸ்டண்ட்டாக பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்கணும் ஆல் த ஒவல்ஸ் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறாங்க ரைட்டா அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஒவ்வொல்ஸ் தனியாக கன்சன்ஸ் தனியாக பிரிச்சுக்கலாமா பிரிச்சா எப்படி வரும் வி எல் டி சி டி ஆர் ஒய் த்ரீ சிக்ஸ் செவன் வந்துருச்சு அடுத்து எனக்கு என்ன இருக்கு ஏ இஐஓ இது எனக்கு அட்ஜஸ்டண்ட்டாக இருக்கணும் அது இந்த பக்கமாக இருக்கலாம் இல்லை நடுவில் இருக்கலாம் இல்லை எண்டில் இருக்கலாம் பட் ஆனால் இந்த ஏஇஐஓயும் எனக்கு கண்டினியூஸாக தான் வரணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ என்ன பண்ணலாம் இந்த மாதிரி இருக்க கண்டிஷனில் அப்படின்னா இது எல்லாத்தையும் ஒரே டிஜிட்டாக நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கன்சிடர் பண்ணலாம் இப்போ இங்கே என்ன சொல்ல வராங்கன்னு பாருங்களேன் இன் ஹவு மெனி பாசிபிள் வேஸ்ன்னு தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ டோட்டலாக எனக்கு லெவன் டேஷ் இருக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் ஓகேவா பட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஒவல்ஸ் எல்லாமே எனக்கு அட்ஜஸ்டண்ட்டில் பக்கத்தில் பக்கத்தில் தான் வரணும் ரைட்டா அப்போ எனக்கு ஒன் டூ த்ரீ
ரைட்டா எனக்கு அதை நான் ஒரே எலமெண்ட்டாக கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஸோ டோட்டலாக இங்கே ஏதாவது ஒரு நாலு பிளேஸில் வரப்போகுது அப்படின்ற மாதிரி கன்சிடர் பண்ணிக்க போகிறோம் ஸோ ரிமைனிங் எனக்கு இங்கே என்ன இருக்கு செவன் லெட்டர்ஸ் இருக்கு ஸோ இது செவன் இது ஒன் ஸோ டோட்டலாக நமக்கு இருக்கிற பாசிபிள் வேஸே எயிட் தான் எல்லாத்தையும் ஃபில் பண்ணுறதுக்கு அப்படி தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்க போகிறோம் இப்போ இந்த டேஷை ஃபில் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு பாசிபிள் வேஸ் எத்தனைன்னு சொல்லுங்க இந்த டேஷ் இந்த ஃபர்ஸ்ட் டேஷை ஃபில் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு பாசிபிள் வேஸ் செவன் பிளஸ் ஒன் எயிட் தான் ஓகேவா ஒன்று இந்த ஏழு இதில் ஏதாவது ஒரு ஆல்ஃபபெட் வரணும் அப்படி இல்லைன்னா இந்த நாலு இதில் ஏதாவது ஒரு ஆல்ஃபபெட் வரணும் ரைட்டா ஸோ டோட்டலாக பாசிபிள் வேஸ் எனக்கு எயிட் தான் அடுத்து எனக்கு இந்த டேஷை ஃபில் பண்ணுறதுக்கு பாசிபிள் வேஸ் என்னன்னு சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் இப்போ நான் இங்கேருந்து சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஐ மீன் இந்த ஏழு இதில் ஏதாவது ஒன்று சூஸ் பண்ணியிருக்கேன்னா அடுத்து வரப்போகிறதும் இதுலேருந்து ஏதாவது ஒன்று தான் வரணும் அப்போது இங்கே என்ன வந்துடும் சிக்ஸ் ஏன்னா ஒன்று நம்ம ஃபிட் இன் பண்ணியிருப்போம் ரிமைனிங் எனக்கு இங்கே சிக்ஸ் ஆப்ஷன்ஸ் தான் இருக்கும் ஸோ சிக்ஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் செவன் பாசிபிள் வேஸ் தான் கிளியரா அடுத்தது பாருங்க அடுத்தும் நான் இங்கேருந்து தான் எடுப்பேன் எடுத்துக்கிறேன்னா நம்ம அசியூம் பண்ணிக்கலாம் ரைட்டா அப்போ இங்க நான் ஃபிட் இன் பண்ணது இந்த சைட்ல இருந்ததே வச்சுக்கலாம் அப்போ ரிமைனிங் எனக்கு இங்க எத்தனை ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு ஃபைவ் ஃபைவ் பிளஸ் ஒன் சிக்ஸ் சிக்ஸ் பாசிபிள் வேஸ்ல இங்க நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஃபில் பண்ணலாம் ரைட்டா அடுத்ததுல நம்ம இங்க எத்தனை பாசிபிள் வேஸ் ஃபைவ் பாசிபிள் வேஸ் ஏன்னா இங்க இருந்தா எடுக்கிறோம் ஸோ ஃபோர் பிளஸ் ஒன் ஃபைவ் பாசிபிள் வேஸ் அடுத்ததும் இங்க இருந்து தான் எடுக்கிறோம் அப்போ த்ரீ பிளஸ் ஒன் ஃபோர் பாசிபிள் வேஸ் ஸோ அடுத்த இல்லை ஆல்ஃபபெட்டும் இங்கே இருந்தால் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா டூ ப்ளஸ் ஒன் த்ரீ பாசிபிள் வேஸா அடுத்ததும் இங்கே முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா இங்கே என்னது டூ பாசிபிள் வேஸ் தான் ரைட்டா ஏன்னா இங்கே டூ பாசிபிள் வேஸ் தான் புரியுதா இங்கே நம்ம எயிட் பாசிபிள் வேஸ் இருந்துச்சு இது செவன் இது ஒன்று எயிட் பாசிபிள் வேஸ் ரைட் நான் இங்கேருந்து தான் டிஜிட் எடுத்திருக்கேன் ஸோ அதனால எனக்கு மிச்சம் இங்கே எத்தனை லெட்டர்ஸ் இருக்கும் சிக்ஸ் லெட்டர்ஸ் இருக்கும் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் செவன் பாசிபிள் வேஸ் இங்கே ஃபில் பண்ணுறதுக்கு அடுத்து ரெண்டு டேஷும் நான் ஃபில் பண்ணி முடிச்சுட்டேன் முடிச்சதுக்கப்புறம் இங்கே எத்தனை லெட்டர்ஸ் இருக்கும் ஃபைவ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் சிக்ஸ் பாசிபிள் வேஸ் ஸோ இதுவும் முடிஞ்சிருச்சு அடுத்து என்னது ஃபோர் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் ஃபைவ் பாசிபிள் வேஸ் ரைட்டா ஸோ அடுத்தது த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் ஃபோர் பாசிபிள் வேஸ் இப்போ அடுத்து இந்த டேஷ் ஃபில் பண்ணுறதுக்கு டூ ப்ளஸ் ஒன் த்ரீ பாசிபிள் வேஸ் ரைட் இப்போ இந்த டேஷ் ஃபில் பண்ணுறதுக்கு இங்கே ஒரு வேல்யூ இருக்குது இங்கே ஒரு வேல்யூ இருக்குது நான் திரும்பையும் நான் இங்கேருந்தே எடுக்கிறேன் அப்படின்னா இங்கே ரெண்டு பாசிபிள் வேஸ் ஸோ இங்கே எழுதிட்டோம் இப்போ எனக்கு ஃபுல்லாக இந்த செவன் பாசிபிள் வேஸும் முடிஞ்சிருச்சு ரைட்டா ஸோ இந்த ஃபோர் இதில் தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஆர்டரை மாற்றி மாற்றி எப்படி வேணால் எழுதிக்க போகிறோம் கிளியர் இந்த ஃபோர் இதில் ஆர்டரை மாற்றி மாற்றி எப்படி வேணால் எழுதலான்னா இப்போ எனக்கு இந்த டேஷில் ஃபில் பண்ணுறதுக்கு எத்தனை பாசிபிள் வேஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் இந்த ஃபோர் வேஸ் இருக்குது ஏஇ ஐஓவில் எது வேணால் வரலாம் ஸோ ஃபோர் வேஸ் அப்போ ரிமைனிங் இங்கே நான் ஏ ஃபில் பண்ணிட்டேன்னு வைங்க திரும்ப எனக்கு ரிமைனிங் இருக்கிற ஆப்ஷன் த்ரீ ஆப்ஷன் ஸோ இங்கே த்ரீ பாசிபிள் வேஸ் ஸோ அடுத்து எனக்கு இங்கே ஃபில் பண்ணுறதுக்கு ஒரு இது முடிஞ்சதுன்னா அடுத்து ரெண்டு பாசிபிள் வேஸ் அடுத்து என்னது இங்கே ஒரு பாசிபிள் வேஸ் கிளியர் தானே புரியுது இல்லைங்களா நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னு ஸோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு டோட்டலாக எத்தனை பாசிபிள் வேஸ் அப்படின்றது தெரிஞ்சிடும் நீங்கள் எப்படி ஒரு ஒரு டேஷாக ஃபில் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக இதுக்கு இன்னொரு ஆப்ஷன் இருக்குது என்ன ஆப்ஷன் அப்படின்னா டோட்டலாக இங்கே நம்ம என்ன பண்ணோம் செவன் ப்ளஸ் ஒன் எயிட் பாசிபிள் வேஸ்ன்னு சொன்னோமா இங்கே பாருங்கள் எயிட் செவன் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ டூ ஒன் இருக்குதுன்னு அசியூம் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா ஒன்றை மல்டிப்ளை பண்ணாலும் நமக்கு எதுவும் மாற போகிறது இல்லை ஸோ இது வரைக்கும் நமக்கு என்ன கிடைக்கிது எயிட் ஃபேக்டோரியல் அப்படின்னு கிடைக்குதா அப்புறம் இங்கே மட்டும் பாருங்கள் இங்கே நமக்கு என்ன கிடைக்குது ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் அப்படின்னு கிடைக்குது ஸோ நம்மளுடைய ஆன்சர் என்னது எயிட் ஃபேக்டோரியல் இன்ட்டு ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் ஸோ இப்படி நம்ம ஒரு ஒரு டேஷாக ஃபில் பண்ணி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறத விட இங்கே நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இங்கே டோட்டலாக என்ன பண்ணோம் இந்த மாதிரி கண்டினியூஸாக அட்ஜஸ்டண்
அதுல டோட்டல் எலிமெண்ட்ஸ் எத்தனை இருக்கோ அந்த நம்பருடைய ஃபேக்டோரியல் சோ இங்க எனக்கு டோட்டல் எலிமெண்ட்ஸ் ஃபோர்னு இருக்கு சோ ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் சோ நம்மளுடைய ஆன்சர் எயிட் ஃபேக்டோரியல் இன்டு ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் அப்படி நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாவே எழுதிடலாம் இப்படி நம்ம பாசிபிள் வேஸ ஒன்னு ஒன்னா ஸ்பிளிட் பண்ணி கன்ஃபியூஸ் ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை இது ஜஸ்ட் புரிஞ்சுக்கணும்ன்றதுக்காக நம்ம சொன்னது கிளியர் தானே இதுக்கப்புறம் வரப்போற இந்த மாதிரி கண்டினியூஸ் சம்ஸியோ அட்ஜஸ்டன் சம்ஸியோ நம்ம இப்படிதான் ஹேண்டில் பண்ண போறோம் சோ தனித்தனியா இருக்கக்கூடியதை செவன் பாசிபிள் வேஸ்ன்னு எடுக்க போறோம் கண்டினியூஸா வரணும்னு கொஸ்டின்ல கொடுத்தத ஒரு பாசிபிள் வேவா எடுத்துட்டு ரெண்டையும் ஆட் பண்ண போறோம் சோ செவன் பிளஸ் ஒன் எயிட்னு போட போறோம் அடுத்து நமக்கு கண்டினியூஸா இருக்கிறதுக்கு ஒரு செட் ஆஃப் குரூப்பிங் ஃபார்ம் பண்ணிருப்போம்ல அதுல டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் லெட்டர்ஸ் எத்தனை இருக்குன்னு பார்த்து அந்த லெட்டர்ஸ் உடைய ஃபேக்டோரியல்ஸ் போட்டு மல்டிப்ளை பண்ண போறோம் கிளியரா அடுத்த சம் போயிடலாங்களா அடுத்தது பாருங்க In how many ways can the seven letters M, N, O, P, Q, R, S be arranged so that P and Q occupy continuous position? போன சம்பளம் என்ன சொல்லியிருந்தாங்க அட்ஜஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க இங்க பி கியூ கண்டினியூஸ் பொசிஷன் அதுவும் சேம் மீனிங் தான் அடுத்தடுத்து வரணும் எனக்கு பி கியூன்னு வரலாம் இல்லை கியூ பின்னு வரலாம் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட்லையும் வரலாம் இல்லை லாஸ்ட்லையும் வரலாம் எப்படி வேணாலும் வரலாம் ஆனால் எனக்கு அந்த பி கியூன்றது கண்டினியூஸாக அடுத்தடுத்து வரணும் அதுதான் இங்கே கொஷினில் மீன் பண்ணுறாங்க ஸோ இப்போ எத்தனை பாசிபிள் வேஸ்ன்னு தான் கேட்குறாங்க டோட்டலாக என்ன இருக்கு செவன் லெட்டர்ஸ் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் லெட்டர்ஸ் என்னென்ன லெட்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்க எம் என் ஓ பி கியூ தான் எனக்கு கண்டினியூஸாக வரணும் ஸோ நான் அதை விட்டுடுறேன் ஆர் எஸ் இங்கே என்னது பி கியூ கண்டினியூஸாக வரணும் இல்லையா எனக்கு ரிமைனிங் இங்கே என்ன எத்தனை லெட்டர்ஸ் இருக்கு ஃபைவ் லெட்டர்ஸ் இருக்கு ஸோ ஃபைவ் இங்கே டூன்ற டூ லெட்டர்ஸை நான் குரூப்பிங் பண்ணி ஒரே செட்டாக எடுக்க போகிறேன் ஸோ டோட்டலாக எனக்கு ஃபில் பண்ணுறதுக்கு எத்தனை இருக்கும் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் சிக்ஸ் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ சிக்ஸ் பாசிபிள் வேஸ் இங்கே இருக்கும் ரைட்டா இங்கே எத்தனை பாசிபிள் வேஸ் இருக்கும் இங்கே ஒரு இதை நான் முடிச்சிடுறேன் அப்படின்னா திரும்ப எனக்கு ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் ஃபைவ் பண்ணி முடிச்சிட்டேன் செகண்ட் இதில் அடுத்து எனக்கு இங்கே எத்தனை பாசிபிள் வேஸ் இருக்கும் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் பாசிபிள் வேஸ் ஸோ இங்கே நான் இதை முடிச்சுட்டேன் அடுத்து எனக்கு டூ பிளஸ் ஒன் த்ரீ பாசிபிள் வேஸ் இங்க நான் இதை ஃபில் பண்ணி முடிச்சிட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு இங்க எத்தனை பாசிபிள் வேஸ் ஒன் பிளஸ் ஒன் டூ பாசிபிள் வேஸ் அடுத்து இந்த ரெண்டு டேஷ்ல எனக்கு என்னவா இருக்கும் இந்த ரெண்டுல ஏதாவது ஒண்ணு இங்க நான் ஃபில் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்க டூ பாசிபிள் வேஸ் இங்க ஒரு பாசிபிள் வேஸ் இப்படி நம்ம கண்டுபிடிச்சு எழுதலாம் அப்படி இல்லைன்னா டோட்டலா எனக்கு ஃபைவ் பிளஸ் ஒன் சிக்ஸ் ஸோ சிக்ஸ் ஃபேக்டோரியல் இன்டூ எனக்கு இங்கே குரூப்பிங்குள்ள எத்தனை இருக்கு டூ எலமெண்ட்ஸ் தான் இருக்கு ஸோ சிக்ஸ் ஃபேக்டோரியல் இன்டு டூ ஃபேக்டோரியல் இதான் நம்மளுடைய ஆன்சர் ரைட்டா இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி மோஸ்ட்லி கொஷின்ஸ்ல கொடுக்க மாட்டாங்க அப்படியே தான் கொடுத்துருப்பாங்க இன்கேஸ் நம்மளை டைம் கன்சியூம் ஆக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சாங்க அப்படின்னா எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி ஆப்ஷன்ஸ்ல கொஷின்ல இருக்கும் அங்கே நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி தான் போகணும் கிளியருங்களா ஸோ கான்செப்ட் புரியுதுல்ல கண்டினியூஸ் இல்லை அட்ஜஸ்டன்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா அதை நம்ம ஒரே எலமெண்ட்டாக கன்சிடர் பண்ணிட்டு இந்த மெத்தடில் போட போகிறோம் ரைட்டா ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்குற கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம சிசர் பிவை கியூவில் அப்ளை பண்ணி சால்வ் பண்ணியிருப்போம் மறக்காமல் அந்த வீடியோவை இந்த வீடியோ முடிச்சதும் கையோட அந்த வீடியோ பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா ஃபவுண்டேஷன்ஸ் அண்ட் காம்பினேஷன்ஸ் டாபிக்ஸ் ஓவர் ஆகிடும் ரைட் ஸோ அடுத்த கொஷின் பாருங்கள் இந்த லெட்டர்ஸ் ஏ பி சி டி அண்ட் இ ஆர் அரேஞ்ச்ட் இன் சச் அ வே தட் தெர் ஆர் எக்ஸாக்ட்லி டூ லெட்டர்ஸ் பிட்வீன் ஏ அண்ட் இ ஹவு மெனி சச் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் ஆர் பாசிபிள் ஸோ இந்த சமயம் எப்படி பார்க்கலாம் எப்படி பண்ணலான்னு சொல்லுங்கள் ஸோ எத்தனை லெட்டர்ஸ் இருக்கு ஏ பி சி டி இ அஞ்சு லெட்டர் இருக்கா ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் லெட்டர்ஸ் இருக்கு ஸோ என்ன கண்டிஷன் சொல்றாங்க தட் ஆர் எக்ஸாக்ட்லி டூ லெட்டர்ஸ் பிட்வீன் ஏ அண்ட் இன்னு சொல்றாங்க அப்போ ஏக்கு ஏக்கு எக்ஸாக்டா டூ லெட்டர்ஸ் இருக்கும் பட் ஏ இ எங்க வேணா பிளேஸ் பண்ணலாம் ஸோ எங்கெல்லாம் பிளேஸ் பண்ணலான்னு சொல்லுங்க ஏ இங்க அப்படின்னா டூ லெட்டர்ஸ் எக்ஸாக்டா இங்க இ இருக்கலாம் ரைட்டுங்களா அடுத்தது என்ன இருக்கலாம் இங்க ஏ அப்படின்னா எக்ஸாக்டா டூ லெட்டர்ஸ்க்கு அப்புறம் இ இருக்கலாம் இங்க ஏ போட முடியாது ஏன்னா இங்க டூ லெட்டர்ஸ்க்கு அப்புறம் இ போட முடியாது அதனால டூ லெட்டர்ஸ்க்கு அப்புறம் போட முடியாது ஸோ நமக்கு இருக்கிற ஆப்ஷன் இது ரெண்டு தான் இது ரெண்டு மட்டும் தானான்னு கேட்டா இன்னும் ரெண்டு
ஏஇ போயிடும் ரைட்டா ரிமைனிங் எனக்கு எத்தனை லெட்டர்ஸ் இருக்கு பி சி டி அப்படின்னு மூணு லெட்டர்ஸ் இருக்கு இந்த டேஷை ஃபில் பண்றதுக்கு எனக்கு எத்தனை ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் மூணு ஆப்ஷன்ஸ் ரைட்டா கிளியர் அப்போ அடுத்த டேஷ்ல எனக்கு ஃபில் பண்றதுக்கு என்ன இருக்கும் மிச்சம் ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் அடுத்து இந்த டேஷை ஃபில் பண்றதுக்கு ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் தான் இருக்கும் ரைட்டா அப்போ மல்டிப்ளை பண்ணா என்ன வரும் த்ரீ கிராஸ் டூ சிக்ஸ் பாசிபிள் வேஸ் அல்லது சிக்ஸ் பாசிபிள் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் நமக்கு கிடைக்கும் அதே தான் நமக்கு அடுத்தடுத்து மூணு இதுலேயும் கிடைக்க போகுது பாருங்களேன் இங்கே எனக்கு மூணு ஆப்ஷன் இருக்கும் மூணு பாசிபிள் வேஸ் ஏன்னா அதே ஏஇ தான் இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் மிச்சம் எனக்கு மூணு பாசிபிள் வேஸ் தான் இங்கே வரப்போகுது இங்கே ரெண்டு பாசிபிள் வே இங்கே ஒரு பாசிபிள் வே ஸோ அதனால் எல்லா ஆப்ஷன்ஸ்லையும் ஐ மீன் எல்லா ஃபார்மேஷன்ஸ்லையும் எனக்கு சேம் சிக்ஸ் பாசிபிள் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் தான் ஃபார்ம் ஆக போகுது ஸோ டோட்டலாக எத்தனை சிக்ஸ் பாசிபிள் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் ஃபோர் செலக்ஷன்ஸில் ஃபோர் ஆப்ஷன்ஸில் ஒரு ஒரு ஆப்ஷன்லையும் எனக்கு சிக்ஸ் வேஸ் இருக்கு சிக்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் இருக்கு ஸோ டோட்டலாக சிக்ஸ் பிளஸ் சிக்ஸ் ஃபோர் சிக்ஸ் ஆர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இல்லையா டுவெண்ட்டி ஃபோர் டிஃப்ரெண்ட் பாசிபிள் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் இதுதான் நம்மளுடைய ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி புரியுதுங்களா ஸோ இந்த மெத்தடில் நமக்கு கேட்டிருக்காங்க நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லையா ஒரு ஒரு டேஷ்லேயும் எத்தனை பாசிபிள் வேஸ் இருக்குன்றத ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த கான்செப்ட் பேசிக் கான்செப்ட் அப்ளை பண்ணுற மாதிரி தான் நமக்கு யூபிஎஸ்சியில் கேட்குறாங்க மேம் சிம்பிளாக இருக்குது கேட்பாங்களா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த கான்செப்ட் எடுத்துகிட்டு போய் அங்கே நீங்கள் அப்ளை பண்ண போகிறீங்க அங்கே என்ன ட்ரிக் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்றத லைட்டாக டேக்கிள் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாலே ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியானது ஓகேவா ஸோ கிளியரா ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் அடுத்தது போலாமா ஒன் நான் ஜீரோ டிஜிட் ஒன் வவல் அண்ட் ஒன் கன்சோனன் ஃப்ரம் இங்கிலீஷ் ஆல்ஃபபெட்ஸ் இன் கேபிட்டல் ஓகே ஆர் டு பி யூஸ்ட் இன் ஃபார்மிங் பாஸ்வேர்ட்ஸ் சச் தட் ஈச் பாஸ்வேர்ட் ஹேஸ் டு ஸ்டார்ட் வித் அ வவல் அண்ட் அண்ட் வித் அ கன்சோனன்ட் ஹவு மெனி சச் பாஸ்வேர்ட்ஸ் கேன் பி ஜென்ரேட்டட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க மூணு டிஜிட் பற்றி தானே பேசியிருக்காங்க என்னென்னது ஒன்று வவலாக இருக்கணும் ஸ்டார்ட் வித் அ வவல் அதானே சொன்னாங்க ஸோ ஸ்டார்ட் வித் அ வவல் எண்ட் வித் அ கன்சோனன்ட் அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க நான் ஜீரோ டிஜிட்னு சொல்லியிருக்காங்களா ஒன் நான் ஜீரோ டிஜிட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ எங்கே வரும் ஆப்வியஸாக இங்கே தான் ஒன் நான் ஜீரோ டிஜிட் சாரி ஒன்னு நீங்கள் வராது நான் ஜீரோ டிஜிட் இங்கே வரும் ஓகே இப்போ எத்தனை பாசிபிள் அந்த மாதிரி பாஸ்வேர்ட்ஸாக நம்மளால் அரேஞ்ச் பண்ண முடியும் அப்படின்றது தான் கேட்குறாங்க ஓகேவா ஸோ அப்போ நமக்கு எத்தனை ஒவல்ஸ் இருக்குதுன்னு தெரியணும் ஏன்னா அத்தனை பாசிபிள் வேஸ் அங்கே இருக்கும் இங்கே எனக்கு நான் ஜீரோ டிஜிட் எத்தனை இருக்குதுன்னு தெரியணும் கன்சோனன்ஸ் எத்தனை இருக்குதுன்னு தெரியணும் ஸோ ஒவல்ஸ் எத்தனை இருக்கு நமக்கு ஏ இ ஐ ஓ யு ரைட்டா ஸோ ஃபைவ் ஒவல்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த டேஷை ஃபில் பண்ணுறது எனக்கு பாசிபிள் நம்பர் ஆஃப் வேஸ் ஃபைவ் ஓகேங்களா அடுத்து நான் ஜீரோ டிஜிட் நான் ஜீரோ டிஜிட்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் இந்த நைன் டிஜிட்டில் என்ன வேணால் வரலாம் அப்போ இந்த டேஷை ஃபில் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு பாசிபிள் நம்பர் ஆஃப் வேஸ் நைன் ரைட்டுங்களா கன்சவனன்ஸ் அப்படின்னா என்னது டோட்டலாக ஆல்ஃபபட் எத்தனை நமக்கு டுவெண்ட்டி சிக்ஸா ஏ டூ இசட் எத்தனைங்க இருக்குது டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் லெட்டர்ஸ் இருக்குது அதில் ஃபைவ் லெட்டர்ஸ் எனக்கு ஒவ்வொல்ஸில் போச்சுன்னா ரிமைனிங் எத்தனை லெட்டர்ஸ் இருக்கும் டுவெண்ட்டி ஒன் லெட்டர்ஸ் இருக்குமா ஸோ இந்த டேஷை எனக்கு ஃபில் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் அல்லது பாசிபிள் நம்பர் ஆஃப் வேஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் ஸோ இது மூணையும் நான் மல்டிப்ளை பண்ணனா எனக்கு டோட்டல் பாசிபிள் பாஸ்வேர்ட்ஸ் எத்தனை கிரியேட் பண்ண முடியும் அப்படின்றது தெரிஞ்சிடும் ஸோ நைன் ஃபைவ் ஆஃப் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஒன் ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி எப்படி பண்ணலாம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டுவெண்ட்டின்னு பண்ணலாம் அடுத்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன்னு பண்ணலாமா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டூ நைன்டீன் தெரியும் அடுத்து இங்கே ஒரு ஜீரோ இருக்குது அதை அப்படியே போட்டுக்கலாம் அடுத்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஸோ டோட்டலாக நைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பாஸ்வேர்ட்ஸ் நம்மளால் க்ரியேட் பண்ண முடியும் பேஸ்ட் ஆன் திஸ் கண்டிஷன் நைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பாஸ்வேர்ட்ஸை கிரியேட் பண்ணலாம் ஸோ ஆப்ஷன் சி தான் கரெக்ட் ஆன்சர் ரைட்டா இந்த பாஸ்வேர்டு நைன் ஃபோர் ஃபைவ் கிடையாதுங்க நைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பாஸ்வேர்ட்ஸ் இந்
11 players select manano, out of 16. Apo, it is combination sum. Yana arrangements pati pesala. So, combination sum. So, 16 la, out of 16, we have to select 11 players. So, 16 C11. So, 16 C11 na formula yana de combination ka n factorial by r factorial into n minus r factorial ingla. Clear ingla? n and rather 16. R and rather than again, 11 factorial. R and rather 11. N minus R na 16 minus 11, 5. Up. So 5 factorial. This is 16, 15, 14, 13 into 12. Into 11 factorial na bdl diglama. Yana na cancel dana panaporo. So divided by 11 factorial, 5 factorial. In the 11 factorial, 11 factorial cancel out. So, 5 factorial expand manna enna varo? 5, 4, 3, 2, 1 nu varo. So, 5 table inge cancel panna? 5, 3, 15. So, 5, 3, 15 cancel panna. Add to 4 table cancel panna inge enna varo? 4. Add to inge varo 2 irukku. Inge cancel panna namakku 2 nu vandhru. So, inge remaining enna irukku? 14, 13, 12 into 2. That is 14. 13, 12 into 2, 24 no andru ma. So, 24. 14 into 13 pannradhukku oru shortcut irukku. Ennadhu? Enna, enakku 14 square ennan therinjadhu na, adhil erandhu nama enna pannala? Minus or 14 pannikla. Pannala ila ingla? Enna, square values eppidu yu nyinga 20 varakki nyaba ochi irupi inga. So, 14 square value therinjadhu abdi na, adhil erandhu, enna 14 cross 14 irukku. That's why 14 square. That's why we have minus 14. What do we 14 cross 13 value. That's why we have 24. So, 24 into 1 cross 1 into 2 into 1 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 into Add 1 into 4, 4 into 2, 8. So, here is a digit, here is 8, 0, 8. Then, add 1. So, 6, 9, 1. So, 196. This is just a square, but it's a shortcut. 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 It's 182 into 20 pannunga first adutha enna pannala 182 into 4 nu pannikalam so enak normal ave multiplication seekrama varu nu solravanga pannikalam idu konjam shortcut use pandravanga pannikalam so 2 2 sa 4 adutha 8 2 sa 16 remainder 1 1 into 2 2 2 plus 1 3 so 3 6 4 inge or zero irukku adha inge potukalam adutha inge enadhu 4 2 sa 8 8 4 sa 32 Reminder 3 in ruko. 1 into 4, 4, 4 plus 3, 7. So, if I add panna 8, 6, 13, 1, 4. So, 4, 3, 6, 8 da namlo de answer. Just multiplication hai, ibdiyum panla anradhu ga adha idha pannu. Answer namakki ibdiyo da. 16, C, 11. Adha ibdiyo expand pannu. Yena namakki permutation ke ila expand panni paathu. Combination ke formula marandhra kuda adhi liya. Just adha remember panradhu ga amottu na. In the sum. Adhutta adhi paharanga. In how many ways can 18 identical white and 16 identical black balls be arranged in a row so that no two black balls are together? So, in the rend black balls, in the rend black balls, may one together are irka kuda din sulir kanga. So, up in yena oro, how many possible ways 18 identical white sa? So, white, yella white kun nadula da black irkuno. Correct, ingla. so 18 now, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, so, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
நைன் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் எயிட்டீன் ஒயிட் பால்ஸ் இருக்கு ஸோ இதுக்கு நடுவில் தான் நமக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பிளாக் பால்ஸ் இருக்கணும் அப்போ தான் நமக்கு ரெண்டு பிளாக் பால்ஸும் டுகெதராக இல்லாமல் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அப்போ எனக்கு இங்கே எத்தனை ஸ்பேசஸ் இருக்குன்னு பாருங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் இதோட நமக்கு முடிஞ்சிடும் இந்த ரெண்டு ஸ்பேசஸில் நமக்கு வராது ஏன்னா நமக்கு டோட்டலாக சிக்ஸ்டீன் பிளாக் பால்ஸ் தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இன் ஹவு மெனி பாசிபிள் வேஸில் அரேஞ்ச் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க இல்லையா ஸோ எப்படி நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணலாம் டோட்டலாக டோட்டலாக நமக்கு எத்தனை ஒயிட் பால்ஸ் இருந்துச்சு எயிட்டீன் ஒயிட் பால்ஸ் இருந்துச்சு ஸோ ரெண்டு பிளாக் பால்ஸ் எனக்கு பக்கத்தில் பக்கத்தில் வரக்கூடாது இல்லையா ஸோ அப்போ இங்கே ஒயிட் பால்ஸ் எனக்கு எயிட்டீன் இருக்கு நடுவில் எனக்கு ஸ்பேசஸ் எத்தனை இருக்குன்னு பாருங்கள் நைன்டீன் இருக்கா ஏன்னா சிக்ஸ்டீன் வரைக்கும் இங்கே வந்துச்சு செவன்டீன் எயிட்டீன் நைன்டீன் ஸ்பேசஸ் இருக்கு ஸோ இந்த நைன்டீன் ஸ்பேசஸில் தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த சிக்ஸ்டீன் பிளாக் பால்ஸை நம்ம ஃபிட் இன் பண்ணணும் அதாவது அரேஞ்ச் பண்ணணும் ஓகேவா அந்த மாதிரி தான் செலக்ட் பண்ணணும் இப்போ நம்ம பேசுகிறது எல்லாமே செலக்ஷன்ஸ் பற்றி மட்டும் தான் மேம் அங்கே அரேஞ்சிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ செலக்ஷன்ஸ் ப்ளஸ் அரேஞ்சிங் இங்கே பெர்மட்டேஷன் அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்றது கிடையாது அவங்க இங்கே அரேஞ்சிங்கன்றது சொல்கிறது என்ன அப்படின்னா எந்த ஆர்டரில் நம்ம வந்து ஃபிட் இன் பண்ணணும் செலக்ட் பண்ணி பிளேஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இங்கே நம்மளுடைய ஆன்சர் என்னது நைன்டீன் ஸ்பேசஸ் இருக்கு இந்த நைன்டீன் ஸ்பேசஸில் நான் ஃபஸ்ட்டு இங்கே இருக்கு ஃபஸ்ட்டு சிக்ஸ்டீன் ஸ்பேஸில் நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் பிளாக் பால்ஸை ஃபிஃப்டீன் பண் ஃபிட் இன் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா நான் நடுவில் ரெண்டு மூணு ஒயிட் பால்ஸை ஒன்று போல் வச்சுட்டு அதாவது நடுவில் ரெண்டு மூணு கேப்பை விட்டுட்டு அடுத்த நாள் லாஸ்ட்டில் கூட என்ன பண்ணலாம் ஒரு ஒயிட் ஒரு பிளாக்னு ஃபிட் இன் பண்ணலாம் எப்படி வேணால் பண்ணலாம் இல்லையா ஸோ டோட்டலாக எனக்கு எத்தனை ஸ்பேஸ் இருக்கு நைன்டீன் ஸ்பேசஸ் இருக்கு அதில் எத்தனை பால்ஸ் நம்ம ஃபிஃப்டீன் பண்ணணும் சிக்ஸ்டீன் பால்ஸ் தான் ஃபிட் இன் பண்ணணும் ஸோ நைன்டீன் சி சிக்ஸ்டீன் தான் நம்மளுடைய ஆன்சர் கிளியரா புரியுது இல்லைங்களா எனக்கு என்ன பண்ணக்கூடாது ரெண்டு பிளாக் பால்ஸ் பக்கத்தில் பக்கத்தில் வரக்கூடாது அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் ஒரு ஒயிட் ஒரு பிளாக் அந்த ஆர்டரில் தான் போகணும் ஸோ அதனால டோட்டலாக எத்தனை ஸ்பேசிங் இருக்குன்னு பார்த்தோம் அந்த ஸ்பேசிங் எனக்கு ஜாஸ்தியாக இருக்குது டோட்டலாக நைன்டீன் ஸ்பேசிங் இருக்கு பட் ஆனால் பால்ஸ் சிக்ஸ்டீன் தான் இருக்கு ஸோ அவுட் ஆஃப் நைன்டீன் டோட்டல் நைன்டீனில் சிக்ஸ்டீன் பால்ஸ் தான் நம்ம ஃபிட் இன் பண்ண போகிறோம் அரேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் ரோஸில் ஸோ நைன்டீன் சி சிக்ஸ்டீன் தான் நம்மளுடைய ஆன்சர் ஸோ நைன்டீன் சி சிக்ஸ்டீனை எக்ஸ்பி எப்படி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணலாம் சொல்லுங்கள் நைன்டீன் ஃபேக்டோரியல் பை சிக்ஸ்டீன் ஃபேக்டோரியல் இன்ட்டு நைன்டீன் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் த்ரீ ஃபேக்டோரியலா ஸோ அப்போ இங்கே என்ன வந்துடும் நைன்டீன் எயிட்டீன் செவன்டீன் இன்ட்டு சிக்ஸ்டீன் ஃபேக்டோரியல் divided by 16 factorial into 3 into 2 into 1. So, in the 16 factorial, in the 16 factorial cancel out. In the 3 to 6, in the cancel out, 3 into 1. So, 19 into 3 into 17, this is our answer. If you multiply it, what is the answer? You can mention it in the comment section. Clear? Let's go to the next question. Let's go to the next question. When 10 persons shake hands with one another, in how many ways it is possible? So, handshake panna poraanga. Handshake panna thukku minimum enna pannu? Rend persons irukkunu. Rend hands irukkunu ilia? So, 10 persons shake panna raang. So, 10 persons. Minimum ethana irukkunu? Rend aadhu irukkunu. So, out of 10 persons, rend shake kukku use aadhu. So, 10 C2 thaa namilu uduya answer. Clear? So, 10 C2. Two hands நமக்கு மினிமமாக தேவைப்படும் ஷேக் பண்ணுறதுக்கு ஸோ டென் பர்சன்ஸில் டூ பர்சன்ஸ் தேவைப்படுறாங்க ஸோ டென் சி டூ தான் நம்மளுடைய ஆன்சர் ஸோ இதனுடைய எக்ஸ்பேன்ஷன் என்னது டென் ஃபேக்டோரியல் பை டூ ஃபேக்டோரியல் இன்ட்டு டென் மைனஸ் டூ ஃபேக்டோரியல் அதாவது எயிட் ஃபேக்டோரியல் இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணால் என்ன வரும் டென் இன்ட்டு நைன் இன்ட்டு எயிட் ஃபேக்டோரியல் பை டூ இன்ட்டு எயிட் ஃபேக்டோரியல் இந்த எயிட் ஃபேக்டோரியல் எயிட் ஃபேக்டோரியல் கேன்சல் ஆகிடுமா இதை டூ டைப்பில் கேன்சல் பண்ணால் ஃபைவ் ஸோ நைன் இன்ட்டு ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஓகேவா ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பாசிபிள் வேஸில் என்ன பண்ணலாம் டென் பர்சன்ஸ் மாற்றி மாற்றி ஹேண்ட் ஷேக் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது பார்க்கலாமா அடுத்தது பாருங்கள் ஈச் பர்சன்ஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் கம்பேர்ட் வித் ஆல் அதர் பர்சன்ஸ் இஸ் டு பி டன் டு ரேங்க் தெம் சப்
ஸோ கம்பேர் பண்ண சொல்கிறாங்க டோட்டலாக லெவன் பர்சன்ஸ் இருக்காங்க ஒருத்தரை எல்லாரோடவும் கம்பேர் பண்ணணும் ஸோ மினிமம் நமக்கு எத்தனை பர்சன்ஸ் தேவைப்படுவாங்க ரெண்டு பர்சன்ஸ் தேவைப்படுவாங்க ரெண்டு பர்சனாக வச்சு தான் நம்ம கம்பேர் பண்ண முடியும் ஒரு பர்சன் மட்டும் தனியாக வச்சு பண்ண முடியாது இல்லையா ஸோ அவுட் ஆஃப் லெவன் பர்சன்ஸ் டூ பர்சன்ஸை கம்பேர் பண்ண போகிறோம் ஸோ லெவன் சி டூ ஓகே ஸோ லெவன் சி டூ தான் நம்மளுடைய ஆன்சர் ஸோ இதை எப்படி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணலாம் லெவன் ஃபேக்டோரியல் பை டூ ஃபேக்டோரியல் இன்ட்டு லெவன் மைனஸ் டூ நைன் ஃபேக்டோரியலா அப்போ இங்கே என்ன வரும் லெவன் இன்ட்டு டென் பை டூ ஒன்றும் இல்லை இன்ட்டு நைன் ஃபேக்டோரியல் போட்டு ஒரு ஒரு டைமும் கேன்சல் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக ஸ்ட்ரைட்டாக போட்டேன் ஸோ இதை டூ டேபிளில் கேன்சல் பண்ணால் ஃபைவ் ஸோ லெவன் இன்ட்டு ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கம்பாரிசன்ஸ் வரும் டோட்டலாக நம்பர் ஆஃப் கம்பாரிசன்ஸ் எத்தனா ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கம்பாரிசன்ஸ் வரும் அடுத்தது பாருங்கள் A train is going from Mumbai to Pune and makes 5 stops on the way. 3 persons enter the train during the journey with 3 different tickets. How many different set of tickets may they have had? So, train is going to go to Mumbai and Pune. How many stops? 5 stops. So, S1, S2, S3, S4, S5. So, Mumbai to Pune. நடுவில் ஃபைவ் ஸ்டாப்ஸ் ஓகேவா அண்ட் மேக்ஸ் ஃபைவ் ஸ்டாப்ஸ் ஆன் த வே அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நான் ஆன் த வேல ஃபைவ் ஸ்டாப்ஸ் போட்டிருக்கேன் அடுத்து த்ரீ பர்சன்ஸ் என்டர் த டிக்கெட் டூரிங் த ஜேர்னி வித் த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் டிக்கெட்ஸ் ஸோ டோட்டலாக எத்தனை டிஃப்ரெண்ட் செட் ஆஃப் டிக்கெட்ஸ் அங்கே இருக்கிற கண்டக்டர் கிட்டேயோ இல்லை டிடிஆர் கிட்டேயோ இருக்குது அப்படின்னு நம்ம ட்ரெயின் இல்லையா ஸோ டிடிஆர் தான் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி கேட்குறாங்க இப்போது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஷனில் ஏறுறாங்கன்னு வைங்களேன் அவங்களுக்கு ஒரு டிக்கெட் கொடுப்பாங்க செகண்ட் ஸ்டேஷனில் ஏறுறாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு டிக்கெட் கொடுப்பாங்க ஏன்னா நமக்கு டிஸ்டன்ஸை பொறுத்து என்ன ஆகும் டிக்கெட்டுடைய அமௌண்ட் வேரி ஆகும் இல்லையா ஸோ இந்த எஸ் ஒன் ஸ்டேஷனில் ஏறுறவங்க இந்த ஸ்டாப்பில் ஏறுறவங்களுக்கும் எஸ் டூ ஸ்டாப்பில் ஏறுறவங்களுக்கும் ஒரே மாதிரியான டிக்கெட் இருக்காது கரெக்ட் தானே அப்போ எனக்கு இந்த எஸ் ஒன் ஸ்டாப்பில் ஏறுறவங்களுக்கு எத்தனை பாசிபிள் டிக்கெட் இருக்கலாம் ஏன்னா அவங்க எஸ் டூ ஸ்டாப்பில் இறங்கலாம் அடுத்து அப்படி இல்லைன்னா எஸ் த்ரீ ஸ்டாப்பில் இறங்கலாம் அப்படி இல்லைனா லாஸ்ட் வரைக்கும் வந்து மும்பையில் சாரி பூனேல இறங்கலாம் எப்படி வேணா இருக்கலாம் இல்லையா அப்போ இங்க எனக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் பாசிபிள் டிக்கெட்ஸ் இருக்கும் எஸ் ஒன் ஸ்டேஷன்ல ஏறுறவங்களுக்கு எத்தனை பாசிபிள் டிக்கெட்ஸ் இருக்கும் ஃபைவ் பாசிபிள் டிக்கெட்ஸ் இருக்கும் புரியுதுங்களா ஏன் ஃபைவ் பாசிபிள் டிக்கெட்ஸ் இருக்கும் செகண்ட் ஸ்டேஷன்ல இறங்க போறவருக்கு ஒரு டிக்கெட் ஒரு விதமான டிக்கெட் கொடுப்போம் தேர்ட் ஸ்டேஷன்ல இறங்க போறவருக்கு இன்னொரு விதமான டிக்கெட் கொடுப்போம் ஃபோர்த் ஸ்டேஷன்ல இறங்க போறவங்களுக்கு இன்னொரு விதமான டிக்கெட் ஸோ த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டிக்கெட்ஸா ஸோ அடுத்து ஃபிஃப்த் ஸ்டேஷனில் இறங்க போகிறவருக்கு வேறு டிக்கெட் இல்லை அவர் பூனையில் போய் இறங்குறாருன்னா அவருங்களுக்கு வேறு டிக்கெட் கொடுப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாப்பிங்கில் எனக்கு எத்தனை டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டிக்கெட்ஸ் இருக்கும் ஃபைவ் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டிக்கெட்ஸ் இருக்கும் எஸ் ஒன் ஸ்டாப்பிங்கில் கரெக்டா அடுத்தது பாருங்கள் எஸ் டூ ஸ்டாப்பிங்கில் எத்தனை பாசிபிள் டிக்கெட்ஸ் இருக்கும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஸோ ஃபோர் டிஃப்ரெண்ட் பாசிபிள் டிக்கெட்ஸ் இருக்கும் அடுத்து எஸ் த்ரீ ஸ்டாப்பிங்கில் ஒன் டூ த்ரீ பாசிபிள் ஐ மீன் த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் டிக்கெட்ஸ் இருக்கும் ஸோ எஸ் ஃபோர் ஸ்டாப்பிங்கில் எத்தனை டிஃப்ரெண்ட் டிக்கெட்ஸ் இருக்கும் ஒன் டூ டூ டிஃப்ரெண்ட் பாசிபிள் டிக்கெட்ஸ் இருக்கும் ஸோ எஸ் ஃபைவ் ஸ்டேஷனில் ஏறுறவங்களுக்கு ஒரு பாசிபிள் டிக்கெட் தான் இருக்கும் பூனே போய் சேர்றதுக்கு ஒரு பாசிபிள் டிக்கெட் தான் இருக்கும் ரைட்டா அப்போ டோட்டலாக எனக்கு டிஃப்ரெண்ட் டிக்கெட்ஸ் எத்தனை இருக்கும் ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ டூ ஒன் ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ செவன் இங்கே டூ ப்ளஸ் ஒன் த்ரீ ஸோ இது டென் இது ஃபைவ் ஸோ ஃபிஃப்டீன் டிஃப்ரெண்ட் டிக்கெட்ஸ் இருக்கும் கரெக்டா புரியுதுங்களா இங்கே நம்ம பிளஸ் பண்ணியிருக்கோம் இதுக்கு முன்னாடி பண்ண எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணோமே மேம் இங்கே ஏன் பிளஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா எத்தனை டிஃப்ரெண்ட் பாசிபிள் டிக்கெட்ஸ் இருக்கும்னு அவங்க கேட்கல எத்தனை டிஃப்ரெண்ட் டிக்கெட்ஸ் இருக்கும்னு கேட்டிருக்காங்க எக்ஸாக்டாக தான் கேட்டிருக்காங்க கரெக்டா நம்மளும் எக்ஸாக்டாக தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இந்த எஸ் ஒன் ஸ்டேஷனில் ஏறுறவங்களுக்கு அடுத்து அஞ்சு ஸ்டேஷன் இருக்குது ஸோ அஞ்சு ஸ்டேஷனில் இருக்கவங்களுக்கும் வித்தியாச வித்தியாசமாக அஞ்சு டிக்கெட் கொடுப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம எக்ஸாக்டாக கண்டுபிடிச்சிட்டோம் கரெக்டுங்களா அதே மாதிரி எஸ் டூவில் ஏறுறவங்களுக்கு நாலு வித்தியாசமான டிக்கெட் இருக்கும் நம்ம கொஸ்டினில் என்ன கேட்குறாங்க ஹவு மெனி டிஃப்ரெண்ட் செட் ஆஃப் டிக்கெட் இருக்கும்னு தான் கேட்குறாங்க ஸோ எத்தனை டிஃப்ரெண்
இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது எல்லாமே பெர்மடேஷன்ஸ் அண்ட் காம்பினேஷன்ஸ் உடைய டைரக்ட் கொஷின்ஸ் நம்ம அப்ளிகேஷன் கொஷின்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னோம் இல்லையா அந்த அப்ளிகேஷன் கொஷின்ஸ் ரெண்டு டைப் ஒன்று என்ன அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் டயக்னல்ஸ் எத்தனை ஃபார்ம் ஆகும் நம்பர் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள்ஸ் எத்தனை ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி கொஷின் கேட்கலாம் அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா நமக்கு ஃபஸ்ட்டு டெக்காகன்னா என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கும் டெக்காகன்னா என்னது ஃபோர் சைட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸ்கொயரு ரெக்டாங்கிள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லை ஃபோரோட ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா பாலிகன் அப்படின்னு ஜென்ரலாக சொல்லுவோம் ஃபைவ் சைட்ஸ் இருந்ததுன்னா பென்டகன் சிக்ஸ்னா ஹெக்ஸகன் செவன்னா ஹெப்டகன் எயிட்னா ஆக்டகன் நைன்னா நானோகன் டென்னா தான் என்னது டெக்காகன் ரைட்டா இப்போ நமக்கு டெக்காகன் அப்படின்னு போறதுக்கு முன்னாடி இப்போ பென்டகன் ஃபைவ் சைட்ஸ் எடுத்துக்கலாமா பென்டகன்ல எத்தனை பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு எனக்கு ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு பென்டகன்னாலே ஃபைவ் சைட்ஸ்ன்னு தெரியும் பாயிண்ட்ஸையும் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறதுக்காக தான் ஜஸ்ட் ஓகேவா இங்கே எனக்கு எத்தனை நம்பர் ஆஃப் டயக்னல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் டயக்னல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் டயக்னல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு எனக்கு மினிமம் எத்தனை பாயிண்ட்ஸ் தேவைப்படும் சொல்லுங்கள் ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் இருந்தால் போதுமா ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு மூணு பாயிண்ட்ஸ் வேணும் டயக்னல்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது ரெண்டு பாயிண்ட்டு போதும் ஸோ டயக்னல் எப்படி வரும் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டை ஃபார்ம் பண்ணலாம் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டையும் ஜாயின் பண்ணால் டயக்னல்னு சொல்லுவோம் ரைட்டா ஸோ அவ்வளோதான் டயக்னல் அவ்வளோதான் டயக்னல்னா இது ரெண்டையும் நம்ம டயக்னல் தான் சொல்லுவோம் இது ரெண்டை ஜாயின் பண்ணாலும் டயக்னல் தான் சொல்லுவோம் ஸோ டோட்டலாக எத்தனை டயக்னல் நமக்கு வந்துருச்சு இங்கே நாலு டயக்னல்னு வந்துருச்சு ரைட்டா இதை நம்ம இப்படி கவுண்ட் பண்ணாம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா ஏதாவது ரெண்டு பாயிண்ட் இருந்தால் எனக்கு போதும் இல்லையா டயக்னல் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு டோட்டலாக எனக்கு எத்தனை பாயிண்ட் இருக்கு அஞ்சு பாயிண்ட் இருக்கு ஸோ அஞ்சு பாயிண்ட்ல ரெண்டு பாயிண்ட் இருந்தால் போதும் எனக்கு டயக்னல் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு ஸோ ஃபைவ் சி டூன்னு எழுதிக்கலாமா ஆனா இங்க பாருங்களேன் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட நம்ம டயக்னல்னு சொல்லுவோமா சொல்ல மாட்டோம் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் டயக்னல்னு சொல்லுவோமா சொல்ல மாட்டோம் அதை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் சைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கரெக்டுங்களா சோ சைட்ஸ் அப்ப எனக்கு பென்டகன்ல எத்தனை சைட்ஸ் இருக்கு அஞ்சு சைட்ஸ் இருக்கு சோ இந்த அஞ்சு சைட்ஸ மைனஸ் பண்ணிட்டா ரிமைனிங் எனக்கு ரெண்டு பாயிண்ட் வச்சு நான் ஜாயின் பண்ற எல்லாமே எனக்கு என்னதான் கிடைக்கும் டயக்னல் தான் கிடைக்கும் சோ எனக்கு நம்பர் ஆஃப் டயக்னல்ஸ் வேணும்னா ஃபைவ் சி டூ மைனஸ் ஃபைவ் கிளியரா ஸோ ஃபைவ் சி டூ மைனஸ் ஃபைவ்னா என்ன வரும் இங்க ஃபைவ் சி டூ ஃபைவ் ஃபேக்டோரியல் பை டூ ஃபேக்டோரியல் இன்ட்டு ஃபைவ் மைனஸ் டூ ஃபேக்டோரியல் த்ரீ ஃபேக்டோரியலா ரைட்டா இதை எப்படி எழுதலாம் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ ஃபேக்டோரியல் எழுதி கேன்சல் பண்ணுவோம் அதை நான் இங்கே பண்ணல அவ்வளோதான் டூ இதை கேன்சல் பண்ணால் ஃபைவ் இன்ட்டு டூ டென் ஸோ டோட்டலாக எத்தனை டயக்னல் இங்கே டென் டயக்னல்ஸ் இங்கே எனக்கு ஃபோர் டயக்னல்னு சொன்னீங்களே மேம் அப்படின்னா நான் ஃப்ரண்ட் சைடில் தெரியல இதை தான் சொன்னேன் இந்த சைடில் இதுக்கப்புறம் எனக்கு த்ரீ டியில் சைட்ஸ் இப்படி எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுமா ஸோ அதையும் நம்மளால் கனெக்ட் பண்ணி கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா ஸோ அதெல்லாம் பண்ணால் நமக்கு டோட்டலாக டென் டயக்னல்ஸ் தான் வரும் நம்ம ஜஸ்ட் இப்படி பிளெயின் டூ டி இமேஜில் வச்சா நமக்கு ஜஸ்ட் ஃபோர் டயக்னல்ஸ் தான் அப்பியர் ஆகும் ஃபோர் டயக்னல்ன்றது நமக்கு கரெக்டானது கிடையாது ஸோ டோட்டலாக டென் டயக்னல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் ரைட்டா ஸோ இதே இதை நம்ம இப்போ ஹெக்ஸகன்க்கு ட்ரை பண்ண போகிறோம் ஹெக்ஸகன்னா என்னது சிக்ஸ் சைட்ஸ் இருக்கும் அப்போ அதில் எத்தனை பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும் சிக்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும் அதில் நம்பர் ஆஃப் டயக்னல்ஸ் என்ன வரும் சிக்ஸ் சி டூ மைனஸ் சிக்ஸ் ஏன் இங்கே சிக்ஸ் ஏன்னா பென்டகனில் எனக்கு ஃபைவ் சைட்ஸ் இருந்தது ஏன்னா எனக்கு ரெண்டு பாயிண்ட் ஜாயின் பண்ணுறப்போ டயக்னல் மட்டும் இல்லை சைடும் க்ரியேட் ஆகலாம் ஸோ அதனால் நான் அஞ்சு சைடை மைனஸ் பண்ணிட்டேன் இங்கே ஹெக்ஸகனில் எனக்கு ஆறு சைடு இருக்கும் ஸோ நான் இங்கே ஆறு சைடை மைனஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேவா இதே இது ஹெப்டகன் அப்படின்னா செவன் சைட்ஸ் இருக்குமா ஸோ செவன் சி டூ மைனஸ் செவன் ஆக்டகன் அப்படின்னா என்னது நம்பர் ஆஃப் டயக்னல்ஸ் என்னது எயிட் சி டூ மைனஸ் எயிட் இப்போ நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கிறது எல்லாமே நம்பர் ஆஃப் டயக்னல்ஸ் கவுண்டை பற்றி தான் ரைட்டா இப்போ நமக்கு டெக்காகன் அப்படின்னா நமக்கு என்ன தெரியும் டென் சைட்ஸ்ன்னு தெரியுமா டென் சைட்ஸ்னா அதில் டென் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும் ரைட்டா ஸோ டென் பாயிண்ட்ஸ்னா டென் சி டூ மைனஸ் டென் சைட்ஸும் இருக்கும் இல்லையா ஸோ மைனஸ்
So, first question is answer. So, what is the number of triangles? That is the number of Right? So, number of triangles is pentagon. Pentagon is the number of triangles. Number of triangles. Number of triangles. This is the joint. This is the joint. number of triangles. So, this is a triangle. 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 This Triangle form are the kathana points they were one, two, three points. So one, two, three points they were there. Correct? So three points. Total in a pentagon la ethana points are five points. Triangle form under the kenaka three points podo. So five C three. Inge the minus ponuman keta illa. Yena in a kanga diagonals la sides so include arch, so nama minus ponno. Inge triangle la varedu include agla. So, that's why minus minus. Okay, wow. so the number of triangles answer is 5c3. 5c3 expand by 5 factorial by 3 factorial into 5 minus 3 factorial 2 factorial. This is the answer. Now, coming to the, our question, what is the decagon? So, 10 points. 10 points are the triangle form of 3 points. So, 10c3. Now, so, the answer is 10 factorial by 3 factorial. Into 10 minus 3, 7 factorial. 10 into 9 into 8. Into 7 no potu cancel panikla. So, that is 7 pole. 3 factorial na 3 into 2. So, 3 table either cancel panna 3. 2 table either cancel panna 4. So, 3 4s are 12. 12 into 10, 120. So, total ethan number of triangles? 120 number of triangles. Answer karchu chungla. Either the hexagon kna enadhi? 6C3. Heptagon na 7C3. Octagon na 8C3. That is why we number of triangles. This is application problem, permutation, combination. Okay, wa? so what is the sum? La la Out of 18 points in a plane, no 3 are in a straight line except 5, which are collinear. How many triangles can be formed? So, when I out of 18 points, total 18 points in Sultan. Adila, yet then a triangles form on a mudundan kegrang. The additional hour condition in an a yend the three points of straight line lay lens solita. Anna five points edo or at the la collinear solita. Collinear na end a meaning terio lea. So, in the Madri or four points or a line la join bana cross such a brina other than collinear abdin solo. In the Madri or plane rig. In the plane, Kula, Ella points or in the Chebina, and the points along Manasuna, coplanar Abdin Sulu. Correct? So, or a plane Kula and the coplanar, or a line Kula and the Maran the Chebina, other number collinear Abdin Sulu. Other number join bunny line than extend Panakura, the other line la in the Chebina, the collinear. Writing la. So, in Genasuranga, eighteen points rig. That is the number of triangles form. We will see the triangles form. So, 18 C3 is the answer. But, we will test this. What is the three point? One point is one line. That is one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty, twenty-one, twenty-two, twenty-three, twenty-four, we have different planes and three points. We can form a triangle. Form. Same as the collinear group. So, we can form a triangle. So, total 18C3 is formed. But, in the five points, we can form a triangle. So, in the five points, we can form a triangle. 5C3. So, in the five points, if you have 3 3 point combination, you can form a triangle. Form but that's why it's not collinear. So, in total, 18C3 triangle. So, total 18C3 triangle. So, we can do minus 5C3. Writing. So, this is the final number of triangles. Form. Clear? So, that's why it's a collinear option. Right? 
இப்போ எயிட்டீன் சி த்ரீனா எப்படி எழுதலாம் எயிட்டீன் ஃபேக்டோரியல் பை த்ரீ ஃபேக்டோரியல் இன்ட்டு எயிட்டீன் மைனஸ் த்ரீ ஃபிஃப்டீன் ஃபேக்டோரியல் மைனஸ் ஃபைவ் ஃபேக்டோரியல் பை த்ரீ ஃபேக்டோரியல் இன்ட்டு ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ டூ ஃபேக்டோரியல் ஸோ இதை எப்படி நம்ம இதுக்கப்புறம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுதலாம் எயிட்டீன் இன்ட்டு செவன்டீன் இன்ட்டு சிக்ஸ்டீன் பை த்ரீ இன்ட்டு டூ மைனஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் பை டூ ஸோ இதை த்ரீ டேபிள கேன்சல் பண்ணால் சிக்ஸ் இதை டூ டேபிள கேன்சல் பண்ணால் எயிட் எயிட் சிக்ஸ் ஆஃப் ஃபார்ட்டி எயிட் ஸோ ஃபார்ட்டி எயிட் இன்ட்டு செவன்டீன் மைனஸ் இதை டூ டேபிள கேன்சல் பண்ணால் டூ ஃபைவ் டூ சார் டென் ஸோ ஃபார்ட்டி எயிட் இன்ட்டு செவன்டீன்னா ஃபார்ட்டி எயிட் இன்ட்டு டென் ஃபோர் எயிட்டி ஃபார்ட்டி எயிட் இன்ட்டு செவன் என்ன வரும் எயிட் செவன் சார் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஸோ ரிமைண்டர் ஃபைவ் ஃபோர் செவன் சார் டுவெண்ட்டி எயிட் டுவெண்ட்டி எயிட் ப்ளஸ் ஃபைவ் தேர்ட்டி த்ரீ ஸோ த்ரீ தேர்ட்டி சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஒன் ஒன் எயிட் ஒன் சிக்ஸ் எயிட் ஒன் சிக்ஸ் மைனஸ் டென் எயிட் நாட் சிக்ஸ் ட்ரையாங்கிள்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது இதுதான் நம்மளுடைய ஃபைனல் ஆன்சர் ரைட்டா ஸோ இது ஒன் ஆஃப் த டைப் அப்ளிகேஷன் ப்ராப்ளம்ஸில் கோமுட்டேஷன் அண்ட் காம்பினேஷனில் அடுத்த டைப் என்ன அப்படின்னா நமக்கு இப்போ எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் இசட் ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் இருக்கு இதுல டோட்டலா எத்தனை நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் அப்படின்னு கேட்டா நம்மளால சொல்ல முடியுமா ஆஹ் இப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் இசட் ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்ம்லா என்னது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இசட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் டூ ஒய் இசட் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் இசட் ரைட்டா இது என்ன ஃபார்ம்லா ஸோ இதுல ஃபைண்ட் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இசட் ஸ்கொயர் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்படின்னா இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம் கவுண்ட் பண்ணி இத்தனை நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் அப்படின்றத சொல்லிடலாம் இன்கேஸ் எனக்கு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் இசட் ஹோல் பவர் டென் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க கேட்டாங்கன்னா அதுக்கு நமக்கு எக்ஸ்பேன்ஷன் தெரியுமா தெரியாது இல்லையா ஸோ அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் இந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்முலா ஒன்று இருக்கு ஸோ இங்கே பாருங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஸோ டோட்டலாக எத்தனை நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் இருக்கு சிக்ஸ் நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் இருக்கு ஓகேவா இது எத்தனை நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபியூச்சரில் எனக்கு x ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் இசட் டு த பவர் டென்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னு வைங்களேன் இதை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலான்னா இங்கே பவரில் இருக்கிறத நம்ம எம்னு வச்சுக்கப்போம் இங்கே எத்தனை நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் இருக்கோ அதை என் நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ்ன்னு வைக்க போகிறோம் ரைட்டா அப்போது நம்மளுடைய ஆன்சர் என்னது எம் ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் சி n மைனஸ் ஒன் இதுதான் நம்மளுடைய ஆன்சர் இங்கே எனக்கு m வேல்யூ என்னது இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனில் m வேல்யூ இதுதான் டூ n வேல்யூ என்னது ஒன் டூ த்ரீ ஸோ த்ரீ அப்போ இங்கே நமக்கு ஆன்சர் என்ன வரும் டூ ப்ளஸ் த்ரீ ஃபைவ் ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் ஃபோர் சி என் என்னது த்ரீயா த்ரீ மைனஸ் ஒன் டூ ஸோ ஃபோர் சி டூ ஃபோர் சி டூனா ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் பை டூ ஃபேக்டோரியல் இன்ட்டு ஃபோர் மைனஸ் டூ டூ ஃபேக்டோரியல் So, 4 into 3 divided by 2. இதை டூ டேபிளில் கேன்சல் பண்ணால் டூ ஸோ டோட்டலாக எனக்கு நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் சிக்ஸ் அதுதான் இங்கேயும் நமக்கு எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறப்போ வந்துச்சு இல்லைங்களா ஸோ சிக்ஸ் நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் ஸோ இதான் நம்மளுடைய ஃபார்முலா எம் ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு சாரி காம்பினேஷன் ஆஃப் என் மைனஸ் ஒன் ரைட்டா இப்போ எனக்கு டூ த பவர் டென்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னா இங்கே நம்மளுடைய ஆன்சர் என்னது டென் இங்கே த்ரீயா என்னன்றது இங்கே நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் த்ரீ ஸோ டென் ப்ளஸ் த்ரீ தேர்ட்டீன் தேர்ட்டீன் மைனஸ் ஒன் டுவெல் சி என் என்னது த்ரீ த்ரீ மைனஸ் ஒன் டூ ஸோ டுவெல் சி டூ தான் நம்மளுடைய ஆன்சர் இதை மாதிரி நமக்கு பவரில் எவ்வளோ கொடுத்தாலும் இல்லைனாலும் பேஸில் எனக்கு எத்தனை நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் கொடுத்தாலும் நம்மளால் டோட்டலாக அந்த எக்ஸ்பேன்ஷனில் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் இருக்கும் அந்த எக்ஸ்பிரஷனில் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் இருக்கும்னு நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் இதுதான் அப்ளிகேஷன் டைப் சம் செகண்ட் மாடல் ரைட் ஸோ இப்போ பாருங்கள் ஏ இங்கதான் ஃபார்முலா இருக்கு ஃபார்முலா நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இவ்வளோதான் நமக்கு பர்மோட்டேஷன் அண்ட் காம்பினேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் ரொம்ப தெளிவாக பார்த்துட்டோம் இது எல்லாத்தையும் தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா பிவை கியூஸ்ல அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஏற்கனவே நம்ம பிவை கியூஸ் போட்டிருக்கோம் அ
நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம ப்ராபிலிட்டியில் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா டெஃபினட்டாக உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணுங்கள் ப்ளஸ் இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா நிறைய பேர் என்ன கேட்டிருந்தீங்கன்னா ரீசனிங் சீக்கிரம் கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள் எக்ஸாம்ஸ் வருது அதெல்லாம் சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ நமக்கு யூபிஎஸ்சி ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸ் நமக்கு முன்னாடியே கம்ப்ளீட் ஆனாலும் வீக்கெண்ட்ஸில் சீசா கிளாஸஸ் போயிட்டு தான் இருக்கும் ஸோ நம்ம கம்ப்ளீட் குவான்ஸையும் லாஜிக் ரீசனையும் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிடுவோம் ஸோ அதனால் பயப்பட தேவையில்லை சரிங்களா நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம் தேங்க்